हरे कृष्णा जय सुलभपात की जय गुरु महाराज की जय ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मील जेना तस्म श्री गुरवे नम श्रीचैतन मनोभीष्ट स्थापित जनभूतले स्वयं रूप कदा ददा शपदा वंदे अहम श्रीगुर श्रीजुत पद कमल श्रीगुरुना वैष्णव चिरूप शाग्रजात सहगन रघुनाथ नित सजीव साधयित शबदूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगन ललिता श्री विशाखा नित नमा विष्णु पदा कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमाते जय पतका स्वामी नमो नम आचार्य पदा निताय कृपा प्रदाय गौरकाथमदाय नगर ग्राम तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद सियादित गाधर शिवशादि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करोति बाचल पुंगुलायति गिरी जत्कृपा तमह वंदे परमानंद माधव श्रीगुरदीन ताड़ीण श्री चैतन्यश्वर हरि तत् सर्वप्रथमे हमें परमारध गुरुदेव शिल जय पता स्वामी गुरु महाराज इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद गौरी आचार्य वर्ग एवं गोस्वामी वर्गे रतुल चरण कमले प्रणति ज्ञापन करत्संगे जुमे उपस्थित लीलाश्वरी माता चरण कमले जरा परवर्ती आसते से सकल चरण कमले जरा लाइव उपस्थित हो सकल भक्तवृंदे चरण कमले प्रणति ज्ञापन करपा सिंधु पतिता पावने वैष्णव नमो नम अनंद गौरी वैष्णव भक्तवृंद की जय शिल प्रपात की जय निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण सर्वप्रथमे सकल चरणे क्षमा चाची लीलाश्वरी माता चरण मजखने किसुद भक्त वृंदावन तयपुर कारलि पुष्कर नाथुआरा दर्शन कर आज के सकाल तीन टाइम इसे पोचे रेगुलर एंदावन दाबाग्नि लीला शुरू हो तीन मास चार मास भक्तबिंद नहीं बस बस गरमे लीला गरम ना तपस्या तो तपस्या एक भलो मुहूर्त हे भगवान कथा एर माध्यम सबा मिले आज पढ़ाशुना शुरू करते जोरे सोरे जो गो पिछने पड़े सब आशा करी जी महाप्रभु कृपा कर एकाग्रता था सो सब दो चार दिन मध्य सब पर्याक्रमे एक ही अवस्थान एक सप्ताह मध्य सब बैलेंस कर क्लस शुरू कर चैतन्य चरित अमृत चैतन्य चरित अमृत मध्यलीलार आज के हम चार सत्रिसम क्लस छत्तीस ना चारशो ऊनचल्लिस तम क्लस चैतन्य चरित अमृत 
আর চৈতন্য চরিত আমৃতের মধ্যলীলার ষোলো অধ্যায়ের তেহাত্তর নম্বর শ্লোক থেকে আমাদের আলোচনা হচ্ছে সব ভক্তবৃন্দ এসে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে প্রভু এসে গেছে তেহাত্তর নম্বরে বলছে বর্ষান্তরে পুন তারা ওই ইচ্ছে প্রশ্ন কইল বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু সি খাইল তার পরের বছর কুলিন গ্রামবাসীরা আবার চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বিভিন্ন স্তরের বৈষ্ণব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন কারণ আমরা জানি এর আগে আমরা যে চৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করে এসেছি সেখানে একটা প্রশ্ন এসেছিল যে বৈষ্ণব কে আর কাকে বৈষ্ণব বলে যান তো সেখানে মহাপ্রভু একটা উত্তর দিয়েছেন এখন আবার সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব কে কুলিন ব্রাহ্মণ কে না সেটা হচ্ছে আপনার মুকুন্দ দত্তকে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এখন মহাপ্রভু এই সেম ক্যাটাগরির একটা প্রশ্ন এখন কার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে এবার কুলিন ব্রাহ্মণ সেই কুলিন গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা জিজ্ঞেস করছে মহাপ্রভু বলেছে তোমরা ভক্তদের সঙ্গ করবে ভক্তদের সঙ্গে আচার আচরণ ভালো করবে বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা করবে তখন তারা প্রশ্ন করেছে বৈষ্ণব কে আর কিভাবে আমরা বৈষ্ণব চিনব কে বৈষ্ণব কে ভগবানের ভক্ত তো সেই কথা এখানে কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন যে একই ধরনের প্রশ্ন আবার করেছে হ্যাঁ চুয়াত্তর নাম্বার থেকে লীলাশ্বামী মাতাজি পড়ুন বৈষ্ণব প্রধান শ্লোক আর্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণ নাম আসে তাকে উত্তম বৈষ্ণব বলে জেন তাহলে দেখুন চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণ নাম আসে তাকে উত্তম বৈষ্ণব বলে যেন যাকে দেখলে দেখুন সবাইকে দেখলে আমাদের মধ্যে হরে কৃষ্ণ নাম আসে সেরকম প্রভুপাত কে গুরু মহারাজ কে এর দর্শন করলেই আমার মনে হয় আমাদের মনে হয় যে একটু হরিনাম করি ভক্তি জীবন করি কি আছে জীবনে আজকে গুরু মহারাজকে দেখুন মানুষ যখন চিন্তা করে এত বড় বড় লোকের ছেলে ছিল আর এই লোকটার এরকম বিষম শরীরের কন্ডিশন তার মধ্যেও সে ভগবত ভক্তি করে যাচ্ছে তখন মানুষের মধ্যে একটা বিবেক জাগে আমরা কি করছি না আমার আর এই এই জীবনে এই লোক এই ব্যক্তি যদি এত কিছু ত্যাগ করো শরীরের কষ্ট দুঃখ ত্যাগ করো ভক্তি হরিনাম করে যাচ্ছে না আমাকে হরিনাম করতে হবে তো এর জন্য উত্তম বৈষ্ণবের প্রচার করতে হয় না অনেক সময় আমরা শুনি না যে যারা উত্তম বৈষ্ণব তারা প্রচার করে না হ্যাঁ না আমরা তো শাস্ত্রে তাই পড়েছি বা আমরা ভাগবত তাই পড়েছি উত্তম বৈষ্ণব অন্যকে প্রচার করে না কেন উত্তম বৈষ্ণব নিজেকে ছোট মানে এ জগতে সবাই ভক্ত আমরা হচ্ছি আমি হচ্ছি অভক্ত কেন তার দৈন্যতা দেখে মানুষ ভক্ত হয়ে যায় ওনার প্রচার করার দরকার নেই ওনার দৈন্যতা ওনার ওনার যে ভগবানের প্রতি ডিভোশন ওটা দেখে মানুষ ভক্ত হয়ে যায় এর জন্য উত্তম ভক্ত প্রচার করে কিন্তু তাকে বলে প্রচার করতে হয় না উত্তম ভক্ত তার আচরণ দিয়ে প্রচার করে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রচার গোস্বামীরা কাউকে গিয়ে প্রচার করেন কিন্তু গোস্বামীদের জীবন স্টাইল অন্যদেরকে প্রভাবিত করে হ্যাঁ না হ্যাঁ কিনা তা আমরা এরকম আমাদের লীলাশ্বরী মাতাজিকে দেখে অনেকে ইনস্পায়ার হয় হ্যাঁ না এই যে আমি যে গ্রুপ ঘুরালাম এর মধ্যে অনেকেই তো গ্রামের লোক সাদা সিদে লোক অনেকের কাছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নেই দু চার জনের কাছে আসে তারা বলে আপনার সঙ্গে যে মাতাজি ওই যে কোন বিদেশ থেকে আমি বলি উনি বিদেশি না উনি এই আপনাদেরই বাঙালি থাকে ওখানে তো ওনাদের ওনাদের মতো আবার আমাদের প্রশ্ন উত্তরও বলে না অনেকে মাতাজির মতো যেন আমরা ভক্ত হতে পারি তো আমরা দেখতে পাই যে এ না হেমা আমি 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 
আমি তো এটা মনে করেছি আমলকির জুস না এটা অরেঞ্জ তারপর এর জন্য আমরা বুঝতে পারি যে উত্তম বৈষ্ণবকে প্রচার আবার দেখুন মধ্যম এর থেকে আমরা কি বুঝতে পারি মহাপ্রভু এই কথাটার দ্বারা আমাদের কি কি বোঝাতে চেয়েছে যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণ নাম আসে তাই আমাদের মহাপ্রভু এটা বুঝাতে চেয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে উত্তম বৈষ্ণব হতে হবে যেরকম আমাদের ড্রেস আপ আমাদের কথাবার্তা আচার আচরণ এমন উচিত মানুষ দেখে যে দেখো মাতাজিটা কত সুন্দর লাগছে শাড়ি পরেছে তিলক করেছে কত অপূর্ব এরকম আমরা এত দামি ড্রেস পরি কি আবি জাবি ড্রেস পরি কই সুন্দর লাগে এর জন্য আমাদের এটা একটা খেয়াল রাখতে হবে উত্তম বৈষ্ণব যে খালি নাম দিয়ে অপরকে আকৃষ্ট করে তা না তার চেহারা তার আচার আচরণ হাফ ভাব সবকিছু তার মধ্যে থেকেও সে কি করে অপরকে আকৃষ্ট করে এর জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদেরকে অপরকে কি করতে হবে আকৃষ্ট করতে হলে হরে কৃষ্ণ বল তো এর জন্য আমাদের অপরকে আকৃষ্ট করতে হলে কি করতে হবে আমাদেরকে উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব হতে হবে আর একটা জিনিস দেখেন তো বলতে পারেন প্রশ্ন আসতে পারে প্রভু অনেকে তো ফেক মানে ইয়ে করতে পারে দেখুন ফেক জিনিস বেশি সময় ধরে রাখতে পারবে না ও যত ও যা স্বভাব ও একটা না কিছু সময় পরে ও স্বভাবটা বের করতেই হবে কারণ মানুষ যদি ধরুন অনেকে আছে না একবারে উন্নতির সামনে এসে প্রভু প্রভু ভিতরে ও যে কি অবস্থা মহিরহ অবস্থা বেশি সময় ধরে রাখতে পারবে না কারণ যার যেটা স্বভাব ও ঠিক স্থানকাল পাত্র বেশি ওটা প্রকাশ হবে উদাহরণকে তার উদাহরণ হচ্ছে পুতনা পুতনা ফেক ভক্ত সেজে গিয়েছিল কিন্তু বেশি সময় ধরে রাখতে পারে এর জন্য আপনি কোনটা রিয়েল আর কোনটা আনরিয়েল বেশি সময় না অল্প সময় থাকলে পারি সেটা প্রকাশিত হবে এর জন্য আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে এর জন্য মহাপ্রভ বললেন যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণ নাম আসে তাকে উত্তম বৈষ্ণব বলে জানবে আমাদের উত্তম বৈষ্ণব শুধু দেখলে না তার আচার আচরণ কথাবার্তা চিন্তা চেতনা অপরের প্রতি মানসিকতা এই সমস্ত কিছু দেখলে আমরা বুঝতে পারবো তাই না যে তার আমাদের যেরকম নির্মল প্রভু তার প্রচার করার খুব ইচ্ছা হ্যাঁ সেও চেষ্টা করে প্রচার করে এর জন্য আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ তাৎপর্য দেখলে দ্রষ্টার মুখে শর্ত স্ফূর্ত ভাবে কৃষ্ণ নাম আসে তাকে স্বরূপ সিদ্ধি মহাভাগবত বলে জানবে যে বৈষ্ণবকে দেখলে অটোমেটিক মানুষের মধ্যে যেরকম গুরু মহারাজ কে দেখলে অটোমেটিক মানুষ একবার হরে কৃষ্ণ বলে তার তার অবস্থা তার চিন্তা চেতনা তার মানে যে কন্ডিশন তার মধ্যে যে সে ভক্তি চালিয়ে যাচ্ছে এটা দেখলে হম দ্রষ্টার মুখে স্বতঃস্ফ্রত ভাবে কৃষ্ণ নাম আসবে কাউকে বলতে হবে না হ্যাঁ হরিনাম করেন হরিনাম করে না আপনার ভাব হাব ভাব দেখলে অপরে এমনিতেই মনে হবে আমি একটু নাম করিয়ে দেব এই এই ব্যক্তিরা সর্বস্ব ত্যাগ করে কিভাবে গৃহস্থ হয়েও তারা কিভাবে ভক্তি করছে না একটু আগে আমি ক্লাস দিয়ে আসছিলাম ওনাদেরকে ফাইনাল ক্লাস তখন ওখানে গৃহস্থরা তখন আমি বললাম ওরা আমাকে তো ধরে নিয়ে যাবে প্রভু আপনি চলেন আমাদের সঙ্গে প্যাশ পূজা করে আসবেন আমি বললাম না অনেকদিন ধরে আমি ক্লাস দিই না 
আমি তো আসলে এত ঘুরাই না এখন আমার এই ভক্তদের সঙ্গে গীতা ভাগবতে ক্লাস কিন্তু আপনার বাংলার লোক আর যে প্রভু আসছে আমাকে ভালোবাসে সহজ সরল গ্রাম বাংলার মায়েরা প্রভুরা এর জন্য আমি একটু মাঝে মধ্যে এদের আসলে সময় নেই তো আমি বললাম আপনার সমস্যা নেই আমার অনলাইনে ক্লাস শুনবেন কয়টা থেকে আমি বললাম চারটা সাড়ে চারটা বা পাঁচটা থেকে শুরু হয় রাত দশটা বলে প্রভু তাহলে তো ঘর বিস্তরীরা কি করবে আমি এত সময় ক্লাস আমি আমার যারা ক্লাস সেরেও কেউ সন্ন্যাসী না সব ঘর গৃহস্থীরাই ক্লাস শুরু তারা ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি একবার যখন এর মজা পাবেন তখন আপনি কিভাবে সময় বের করতে আমার ক্লাস করলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে সময় বের করতে হবে তারপরে আমাদের প্রমিলা মাতাজি এসেছে আমাদের সমাজশ্রী চন্দ্রমুখী এসেছে যা চন্দ্রমুখী কে দর্শন করে ভালো লাগছে উম বলুন তিনি সর্বদা তার কৃষ্ণ ভক্তিময় কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত এবং তার চেতনা অনাবৃত তিনি সর্বতা তার ভক্তিময় কর্তব্য সম্বন্ধে অবগত তাহলে উত্তম অধিকারী ভক্ত কিভাবে চিনবেন যিনি তার ভগবত কর্মে সবসময় কি একনিষ্ঠ এরকম না হয়েছে জব থাক আজকে যেহেতু লোকজন আসছে পরে করি আগে এইসব দেখি না যারা উত্তম অধিকারী ভক্ত তারা তার প্রত্যেকটা কর্তব্য অন টাইমে এবং পাঞ্চুয়ালি করবে এটা হচ্ছে উত্তম অধিকারী ভক্তের লক্ষণ তারা যে কোনো কর্ম করবে তারা কি করবে অন টাইমে তারা সব কিছু করবে তাহলে এটা মনে রাখতে হবে উত্তম অধিকারী ভক্ত তাহলে আপনাকে পাঞ্চুয়ালিটি মেনটেন করতে হবে জপের সময় জপ খাওয়ার সময় খাওয়া ঘুমের সময় ঘুম আপনার সকালে মঙ্গলারতি সময় মঙ্গলারতি হ্যাঁ না এখন হতে পারে আপনারা হয়তো প্রশ্ন করবেন প্রভু কখনো কখনো কারণে আমরা হয়তো কোনো প্রোগ্রামের কারণে বিশেষ কারণে হয়তো সেটা আলাদা বসে সেটাও তো আপনি ভগবত কর্মের জন্য এখন ধরুন আপনার বাসে একটা বৈষ্ণব সভা দিয়েছেন রাত একটা দেড়টা দুটো পর্যন্ত আপনার হয়তো ফাংশন চলে এগুলো সব রেডি ভেডি করে আপনি ঘুমাতে গিয়েছেন হয়তো একটু সেখানে এক আধ ঘন্টা লেট হয়ে গেছে মঙ্গলা আরতিতে সেটা বড় বিষয় কিন্তু এমনিতে আপনি যদি কোন অন্য ফালতু কাজে আপনি গাফুলতি করেন তাহলে তো মুশকিল বুঝতে পেরেছেন আর এটা যে আপনি লেটে ঘুমাইছেন সেটাও তো ঘুমটা ভগবত কর্মের জন্যই তো আপনি পরে ঘুমিয়েছেন এই না যে কোনো আড্ডা বাজি করার জন্য সিনেমা দেখার জন্য আপনি সারা রাত জেগে পরে আপনি মঙ্গল আরতি না করলে আটটা উঠলে সেটা হচ্ছে খারাপ মানে ভগবান দেখতে পারবে এটা একটা প্রোগ্রাম সে এটা করে ইয়ে করেছে তার মানে আমাদের জব আবার হয়তো আছে আপনার পাশে এত ফাংশন আপনি একা লোক হয়তো জবটা আপনি প্রত্যেক দিন সকালবেলা সলোমালা করেন এই দিন করতে পারলেন না জবটা এখন আপনাকে করতে হচ্ছে রাত দশটার পরে তখন আপনি ফ্রি হয়েছে সেটা একার দিন বিষয় কারণ ওটা আমাদের প্রোগ্রাম সেটা তো ভগবান ভক্তের সেবা হয়েছে তাই উত্তম অধিকারী হতে হলে কি হবে কৃষ্ণ ভক্তিময় কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবগত তার মানে সে ভগবানের কর্মগুলোকে সে সচেষ্ট হবে যারা নতুন এসেছেন চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার ষোলো অধ্যায়ের চুয়াত্তর নম্বর শ্লোক করছি চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ষোলো অধ্যায় চুয়াত্তর নম্বর শ্লোক এর জন্য আমরা বুঝতে পারলাম প্রভুপাত বলল যে উত্তম অধিকারী ভক্ত হতে হলে তাকে কর্তব্য নিষ্ঠ হতে হবে ভগবত কর্মে পাঞ্চুয়াল হতে হবে তারপরে তিনি নিরন্তর শুদ্ধ প্রেমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত তাহলে এগুলো আপনার পয়েন্ট করে লিখে রাখুন কখনো যদি প্রশ্ন আসে অনেকে শুনেছি ভক্তি শাস্ত্রী করবেন আসবে শুদ্ধ ভক্ত লক্ষণ কি বা উত্তম অধিকারী ভক্ত লক্ষণ কি তখন আপনি এই পয়েন্ট গুলো দ্বিতীয় একটা পয়েন্টে দিয়েছে কি প্রভাত তিনি নিরন্তর শুদ্ধ তার মানে তিনি সেবা করবেন কিন্তু তার সঙ্গে প্রেম মিশ্রিত থাকবে শুদ্ধ প্রেম আমরা অনেক আছে সেবা করি কিন্তু ওটা কি এখন বাইন্ডিং এর মধ্যে পড়ে গেছি গুরুদেব বলছে একটু হরিনাম করতে হবে গুরুদেব বলছে একটু হরে কৃষ্ণ জব করতে হবে এখন ধরাধরি টানাটানি করে করছে 
এটা না যারা শুদ্ধ উত্তম অধিকারী ভক্ত তারা প্রগার প্রেমীর সহিত তার প্রত্যেকটা কর্ম তারা করবে এটা হচ্ছে শুদ্ধ সে অত্যন্ত নিগুড় প্রেম ভালোবাসা দিয়ে প্রত্যেকটা কর্মকে করবে এর জন্য ভগবান কৃষ্ণ গীতায় কি বলছে তেসাম সতত যুক্তা নাম ভজতম প্রীতি পূর্বক প্রীতি থাকতে হবে আপনি ভগবানের জন্য অল্প করুন কিন্তু জন্য প্রীতি থাকবে দশটা আইটেম বানালেন আপনি একটা অস্থির অস্থির ভাব নিয়ে ধুর ভগবান কে আবার এই দশটাই গরমের মধ্যে ধুর সাতা কি যে এটা ঝামেলায় পড়ে গেছে এখন আবার হ্যাঁ অত দরকার নেই আপনি একটা আইটেম প্রেম দিয়ে বানিয়ে দিন ভগবান সেটাই গ্রহণ করবে বুঝতে পারছেন তারপরে ভগবানের প্রতি এই পোগারো প্রেমের ফলে তিনি সর্বদা অপ্রাকৃত উপলব্ধিতে জাগ্রত তাহলে এই কথাটা আমাদের বুঝতে হবে যখন আপনি কোন কিছু প্রগার প্রেমের সহিত করবেন তখন আপনার অপ্রাকৃত স্থিতি সবসময় জাগ্রত হবে এখন আপনি এই কথাটা বুঝতে পারেননি আমি একটা জাগতিক উদাহরণ দিই তাহলে আপনি বুঝবেন আচ্ছা আপনাদের সকলের সন্তানের প্রতি আপনার প্রগার প্রেম আছে না তখন আপনাকে বলতে হয় ধীরাশ্বরী মাতাজিকে বলতে হয় মাতাজি হেমা তো একটার সময় খাবে আপনি প্রভু আমার খেয়াল আছে যে একটার সময় খা আমি রান্না রেডি করে ফেলেছি কারণ কি ওর প্রেম আছে এর জন্য ওর চেতনাও জাগ্রত থাকে আমার মেয়ে তো একটা সময় খায় কারণ ও সকাল সাতটার সময় একবার দুধ ভাত খেয়েছে এরপর তো ওর একটা সময় খাওয়া লাগে যেখানে এর থেকে আমরা বুঝতে পারি আমরা নাম জপের ক্ষেত্রে এটা বুঝতে পারি আমাদের যদি প্রগার প্রেম থাকে তাহলে আমাদের শুদ্ধ চেতনা সর্বদা জাগ্রত থাকে প্রেম না থাকে যে জাগ্রত হবে না অনেকে বলেন না প্রভু সকালে তুই উঠতে চাই বুঝছেন উঠতে পারি না উঠতে পারিনি ইচ্ছা তো থাকে প্রত্যেক দিনই মঙ্গলার থেকে উঠবে কিভাবে উঠবেন প্রেম নেই প্রেম নেই এখন ধরুন লীলাশ্বরী মাতাজি বললো প্রভু আমি তো উঠতে চাই কিন্তু উঠতে পারি কালকে যদি হেমার একটা ডক্টরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে সকাল সাতটা ছয়টার সময় উঠে যেতে হবে এখান থেকে দেড় ঘন্টা হয়তো সে কারে যেতে হবে তখন তো উনি তিনটা এমনিতে উঠে পড়বে কারণ ওখানে প্রেম আছে আমার বা আমার বাচ্চাকে দেখাতে হবে এর জন্য আমাদের বিষয়টা বুঝতে হবে যেখানে প্রেম আছে সেখানে চেতনা সর্বদা জাগ্রত থাকে যেখানে প্রেম নেই সেখানে জাগ্রত থাকে এটা কিন্তু সাইন্টিফিক কথা যেখানে প্রেম আছে সেখানে সবকিছু অন টাইম হয় না আপনার যে জিনিসের প্রতি প্রেম আছে দেখবেন সবকিছু অন টাইমলি আপনি করে ফেলছেন আর যেখানে প্রেম নেই সেখানে আপনার কোনো কিছু অন টাইম হয়েছে আর বাদে একটু পরে করলেও হবে আর যখন প্রেম থাকে না 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 এটা করে ফেলতেই হবে যদি এসে আবার পরে প্রবলেম হয় এর জন্য আমরা একটা বুঝতে পারি যে আমাদের কৃষ্ণ চেতনা যদি সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয় কারণ আমাদের কৃষ্ণ চেতনাটা কি অবস্থায় আছে সুপ্ত অবস্থায় আছে এর জন্য আমরা করতে চাইলেও করতে পারি কিন্তু এই সুপ্ত চেতনাকে যদি সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে সর্বদা আমাদের প্রেমের স্তর অ্যাক্টিভ রাখতে হবে অ্যাক্টিভ দেখুন আপনার একটা একটা জাগতিক উদাহরণ দিই আপনারা এখন তো ঘর গৃহস্থী আপনাদের তো অতটা এখন অ্যাটাচমেন্ট নেই আপনাদের মোবাইলের কাছে এখন এতটা মানে বাজলি কি দৌড় দিয়ে আসতে ইচ্ছে করে করে না কিন্তু এটা যখন আপনি বিবাহ শাড়ি করেননি ইয়াং ছিলেন প্রেমে পড়েছেন তখন যদি মোবাইলের মধ্যে একটা টুং করে আওয়াজ এসে কি খাম মারছে তো কিছেন মেসেজ আসলে ও পাঠাইলো নাকি বলে আপনার মা বলবে কি ব্যাপার খালি মোবাইলটা টুং করে উঠলি কি তোর অবস্থাটা কি হ্যাঁ দেখুন জাস্ট একটা আওয়াজ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন মোবাইলের দিকে চলে গেছে হ্যাঁ কিন্তু এখনো বেজে গেছে কখন আপনি সে রান্না বান্না করে দুটোর দিকে শুইতে গেছে তখন হয়তো একটু খুললেন দেখলেন আরে ফোন তো ফোন করছিল তখন ফোন করলেন কি রে বলছে তোর ফোন করেছি সকাল দশটায় আরে দশটায় বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া আছে তোর দাদাবাবুর খাওয়া দাওয়া আছে এই সব ইয়ে টিয়ে করে পূজা ভোগ টোক লাগাই এই আসছে একটু একটু বিশ্রাম নিতে আবার ইয়ে হবে বল কি হয়েছে দেখুন তখন আপনার কাছে অত মোবাইল বেজে গেল না কি আবার যদি বেশি বাজে তখন আপনি কি অন্যকে বলে ধরুন বেশি বাজতেছে হয়তো তখন লীলাশ্বরী মাঝে জয়রাজা দেখ তো কে ফোন করছে দেখ 
দেখ মা মাসি করছে বল যে তোর মাসির এখন আমি ব্যস্ত আছি তুই কথা বল যে পরে দুপুরের দিকে আমি পরে ফোন করি এই দেখুন যেখানে আপনার প্রেম জাগ্রত থাকে সেখানে আপনার আধ্যাত্মিক চেতনাও জাগ্রত থাকে আর যেখানে প্রেম গভীর নেই সেখানে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত থাকে তাহলে আমরা এর থেকে একটা সিদ্ধান্ত পাই প্রেমের সঙ্গে আমাদের কর্তব্য নিষ্ঠতার একটা অন্তরাল সম্পর্ক আছে প্রেমের সঙ্গে যত বেশি প্রেম ডিপলি হবে তত বেশি সবকিছু অন টাইম হবে দেখুন যেখানে প্রেম থাকে না সেখানে সবকিছু অন টাইমে চলে যায় প্রেম না থাকলে সব জায়গা লেট হয় হ্যাঁ না এই ধরুন আমি যাদেরকে দর্শন করার দিয়ে আছি যারা হয়তো প্রেমী ভক্ত আছে আমি হয়তো বললাম চারটার সময় কিন্তু কালকে বার্সানার জন্য বাসার যে ভক্ত জীবনে বৃন্দাবন আসেনি তারা ঠিক চারটার সময় বাসে যেতে তার তারা দুই একবার আসছে আবার অতটা সিরিয়াস না আরে মাতে কি অবস্থা বাস তো সেরে দিল প্রভু আসছি আসছি প্রভু এই করতে করতে সাড়ে চারটা পৌনে পাঁচটা আসে তখন বললাম কি ব্যাপার এরকম না সমস্যা নেই প্রভু আমি তো গিয়েছি একবার বুঝছেন বার্সানা এক অতবারও আসছে প্রেম যেখানে প্রগর সেখানে আধ্যাত্মিক কনসিয়াসনেস খুব প্রগর বুঝতে পেরেছেন তারপরে তিনি জানেন যে কৃষ্ণ ভক্তি সমস্ত জ্ঞান গুরুদেব প্রভু কৃপা করেন কৃপা করেন মাতাজি আমার একটু কৃপা করেন এই এখানে যখন আমি আসছিলাম এরকম হরে কৃষ্ণ এরকম তো না যে তারা সব সনাতন কৃষ্ণ কিছু আছে পা ধরা শুরু করে প্রভু একটু কৃপা করেন আবার বৃন্দাবন আসতে পারি ওরে যে আমি আধা ঘন্টা আগে ক্লাস দিয়ে বুঝালাম যে আপনারা প্রত্যেকে নাম জপ করবেন এই বৃন্দাবন থেকে দুটো জিনিস নিয়ে যান সংকল্প করে যে আমি বাড়ি গিয়ে আরো সিরিয়াসলি জব করব আরো সিরিয়াসলি শ্লো প্রভুপাদে গ্রন্থ করব ওই তারপরও যাওয়ার সময় প্রভু একটু কৃপা করেন কৃপা করেন যেন আবার আসতে পারে আমি বললাম এই যে এত সময় আপনাদের আধা ঘন্টা বুঝালাম আর এই যে বাকি আট দশ দিন আমার সঙ্গে ছিলেন আমি কি বুঝালাম এই তো বুঝালাম যে কৃপা হচ্ছে পরিণাম করতে হবে এর জন্য তিনি সর্বদা জানেন কৃপা কি থেকে আসবে কর্মে আধ্যাত্মিক কর্ম থেকে তা আপনি কতটা আধ্যাত্মিক কর্ম সিরিয়াসলি করছেন তার উপরে নির্ভর করে ভগবান আপনাকে কতটা কৃপা করবে নেক্সট তার দৃষ্টিতে সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত আর একটা লক্ষণ কি বলছে শুদ্ধ বক্তারা একটা লক্ষণ কি উত্তম অধিকার সে সবকিছু কৃষ্ণের সঙ্গে কানেক্টেড তাই সে কারো প্রতি হিংসা করে না কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না কাউকে জীবন আমার জীবন হয়তো খারাপ কাউকে দোষারোপ করে না আমার হয়তো একটা খারাপ হয়েছে আমরা বলি আর এই প্রমিলা মাতাজির জন্য আমার এটা খারাপ হয়েছে আরে আমার এইটা খারাপ হয়েছে রিঙ্কি মাতাজির জন্য আমার এইটা ও জানে সব ভগবান সবার মধ্যে ভগবান আছে আমার কর্ম দেশে এরকম হয়েছে না তা আমাদের এই এরকম শুদ্ধ ভক্তের আর একটা লক্ষ্য সে সব কিছুকে কৃষ্ণ কেন্দ্রিক কৃষ্ণের সঙ্গে রিলেটেড দেখে এর জন্য তার কোনো শত্রু মিত্র নাই তারপরে তার শ্রীমুখে শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ নাম সুষ্ঠ ভাবে অনুক্ষণ কীর্তিত হয়ে থাকেন তার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম সুষ্ঠ ভাবে অনুক্ষণ এটা আর একটা লক্ষণ উত্তম অধিকারী ভক্ত তিনি কি স্পষ্ট কৃষ্ণ নাম ধীর স্ত্রী উচ্চারণ করবেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে সে সর্বদা এইভাবে নিগুড় ভাবে হরে কৃষ্ণ রাম 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 হরে কৃষ্ণ রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ রাম 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 
এরকম আমাদের কি বলে চন্দ্রমুখী মনে এরকম জপ করে রাম রাম হরে কৃষ্ণ রাম 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 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাম 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 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 কৃষ্ণ রাম শুদ্ধ হরি নাম বুঝতে পারেছেন সর্বদা তার নাম আমরা বাসে যখন কালকে পনেরো ঘন্টার জার্নি ছিল তো একটু ব্লুটুথে ভক্তিচারু গুরু মহারাজের একটা কীর্তন আমি শুনতেছিলাম সেখানে উনি যে হরে কৃষ্ণ কীর্তনটা গাচ্ছে আমি শুনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম মহারাজ যে গানটা গাইছে তার মধ্যে প্রত্যেকটা নাম এত স্পষ্ট উচ্চারণ ভক্তিচারু গুরু মহারাজের আপনারা কীর্তন শুনবে ওনার রাধানাথ মহারাজের দেখবেন ওনারা কোনো এমন টিউন দেবে না যাতে নামটা কোন রকম বিকৃত হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে প্রত্যেকটা স্পষ্ট উচ্চার আমি এই গানটা শুনছিলাম আর চিন্তা করছিলাম যে মহারাজ যে কীর্তনটা গাচ্ছে তা তো স্পষ্ট উচ্চারণ আমরা হরে কৃষ্ণ হরে কি ধরনের চিল্লা পাল্লা করে মানে উল্টা সিধে করে দিয়ে তাই না এর জন্য ভক্তিচার গুরুমাজের গানটা আমি চেষ্টা করছিলাম যে কিভাবে উনি কীর্তনটাও গাছে স্পষ্ট উচ্চারণ উত্তম অধিকারী ভক্ত কীর্তনটাও যে করবে প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারিত হতে হবে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ তারপরে তিনি আরেকটা আরেকটা জিনিস কি হচ্ছে সুষ্ঠু ভাবে নাম জপ কোন মানে অস্থিরতা ধাওয়া ধাওয়ি ধাপা ধাপি এরকম অবস্থা স্পষ্ট শুদ্ধ ভাবে এবং ধীর স্থিরে ধীর স্থিরে জব করতে হবে দৌড়া দৌড়ি ঝাপা ঝাপি নিয়ে হরি নাম না ধীর স্থির করে জব করতে হবে এটা হচ্ছে উত্তম অধিকারী ভক্ত আপনি ওই যখন ব্যস্ততা তখন একটা মালা নিয়ে স্যাম্পল দেখাচ্ছেন জবাকে আমি মালা জব করি এরকম না আপনি যখন ফ্রি টাইম আছেন একটু বসে হ্যাঁ গরম লাগছে আপনি একটু ঠান্ডায় বসে শুদ্ধ ভাবে ভগবানের একটা চিত্রপট রাখুন বা তুলসী তলায় বা একটু বাগানে হেঁটে হেঁটে জোরে জোরে জব করুন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এতে আপনার রুচি বাড়বে আর এই ধাওয়া ধাওয়াই ধাপা ধাপির মধ্যে চপ করবেন আপনার লুজ হয়ে যাবে টেস্ট হ্যাঁ না অস্থিরতার মধ্যে যেরকম এই যে এখন বৃন্দাবনে দাবাগ্নি শুরু হয়ে যাবে অস্থিত লাগে গরমে উদ্ভর তাই আর জন্য আমরা কি হয়ে যায় খাবারের টেস্ট নষ্ট হয় কি বা রান্না করে না এই যে ওরা রান্না করেছে পনির সবজি আজকে লাস্ট ফিস্ট দাও ওখানে রান্না বান্না করলাম ইয়ে করলাম পনির বানিয়েছিলাম পটলের সবজি তারপরে শুক্ত ডাল পাকোড়া পাপড় চাটনি পায়েস আমি বললাম কিচ্ছু ভালো লাগে না গরমে একটু ওই আমের পাতলা রস করেছিলাম ওই দিয়ে আমি একটু অন্য পেয়েছি আমার ওটাই ভাল লাগে একটু টক টক এত গরমে আর ভাল লাগে না না এই দেখুন আপনি যখন অতি কারণ কি আমি কি আবার ওদের জন্য কালকে সকালে খাবারের জন্য ওদের ওই কিছু রুটি দিয়ে দিয়েছিলাম ওই মানে মিষ্টি সুইট চেলি রুটি তারপর মিষ্টি আর যে গরম বিয়াল্লিশ ডিগ্রি গরম শুরু হয়ে গেছে এখনই শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ হিট প্রচুর এর মধ্যে আর কিছু ভাল লাগে এর জন্য আমাদের জবটাও কি করতে হবে ঠান্ডা মাথা একটু ঠান্ডা স্থির হয়ে পরিণাম করবো জল টল খেয়ে ঠান্ডা মস্তিষ্কে একটু জব করবো তারপরে এই ধরনের মহাভাগবত বৈষ্ণব তার অপ্রাকৃত দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পান মায়ার প্রভাবকে যে নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছেন রয়েছে এবং তিনি কৃষ্ণ ভাবনা মার ভাবনার অমৃত বিতরণ করে সেই সমস্ত বদ্ধ জীবদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করে জাগ্রত করেন তাহলে দেখুন তার কনসিয়াসনেস উন্নত না সে বুঝতে পারে কে মায়ায় আছে কে মায়ায় 
দেখুন কর্মী লোকের কাছে যদি বলেন দেখুন ওই যে ওরা টিভি দেখতেছে মায়া আসে ও বুঝবেই না মায়া কেবল কারণ ও নিজে তো টিভি দেখে ও কিভাবে বুঝবে মায়া এর জন্য যে উত্তম অধিকারী ভক্ত ও বুঝতে পারবে কোনটা মায়া আছে আর কোনটা মায়া থেকে মুক্ত আছে যে নিজের মধ্যে মায়া আছে সে তো বুঝবেই না কিসের মায়া আছে সে বলবে এটি প্র্যাকটিক্যাল আপনি যেগুলো করতেছেন এগুলো এইসব বয়সে এইসব পড়ে কারণ মানুষ মরার সময় হরে কৃষ্ণ নাম জপ করে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে সাইক্রেটিস্টের কাছে যান এ বলবে বুঝতে পেরেছে ও নিজে মায়ের মধ্যে আছে ও সব দেখে যে রাইট না সব রাইট তার ফলে জি জার্ধ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয় তারা এক একজন তারা এক একজন ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করতে পারেন যে ব্যক্তি নিদ্রিত এর একটা উদাহরণ ছিল না আপনি কথাটা বুঝতে পারেন এখন আমি হয়তো এখানে রিঙ্কি মাতাজিকে বললাম মাতাজি আপনি একটা কাজ করবেন কালকে আমি কিন্তু বিকাল সাড়ে চারটা থেকে ক্লাস শুরু করব উনি নিজেই সাড়ে চারটায় ঘুমাচ্ছে ওর মেয়ে ডাকছে মা 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 পড়ে পাঁচটা বাজে মা প্রভু তোমার সাড়ে চারটায় বলছে আরে তুই আগে বলবি না মা ল্যাপটপ খোল এই 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 যে কর চার্জ লাগা হচ্ছে দিয়ে চলছে এটা চলে না কেন কোনটা টিপ দিলি আসে না তো প্রভু কোনো কিছু খুলতেছে না আহারে তো পারছে আর একটা ছেড়ে দিয়েছে শেষ 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 প্রভু উনি নিজে ঘুমানো উনি অন্যদের কি জাগাবে অন্যদের কি জাগাবে এর জন্য যে ব্যক্তি নিজে কৃষ্ণ চেতনায় জাগ্রত না সে অন্যকে কি জাগ্রত করে এর জন্য যারা শুদ্ধ ভক্ত সে নিজে জাগ্রত এর জন্য সে অন্যকে জাগ্রত করতে পারে হ্যাঁ না ধরুন আমি এদেরকে প্রত্যেক দিন বলি আমরা গিয়েছি সেই ইয়েতে জয়পুর সেদিন আমি বলছি পাঁচটা পনেরোতে জয়পুরে মঙ্গলারতি হবে তা আমরা একটু দূরে তিন চার কিলোমিটার পাঁচ কিলোমিটার দূরে রুম নিয়েছি গাড়ি নিয়ে বাস নিয়ে যেতে হবে তাই আমি বলেছি আপনারা সবাই কিন্তু চারটার মধ্যে রেডি রাখবেন এখন আমি জানি এরা তো ঘর গৃহস্থী লোক আর সারা দিন অনেক একটু বয়স আছে তো ঘুমিয়ে থাকবে আমাকে উঠতে হতো তিনটায় উঠে ডাকতে হতো নাহলে তো ঘুমিয়ে থাকবে হ্যাঁ তিনটা উঠে ডেকে এদেরকে উঠে তাড়াতাড়ি স্নান আদি করেন নিয়ে তো যেতে হবে এর জন্য আপনি যদি অন্যকে উদ্ধার করতে চান আগে নিজেকে জাগ্রত করতে হবে নিজে জাগ্রত না হলে আপনি অন্যকে কিভাবে জাগ্রত করবেন বুঝতে পারছি তারপরে তাই শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুশো উনআশি নং শ্লোকে বলা হয়েছে লোহাকে লোহাকে যাবতি হেম शुद्ध भक्त से कौन बुजब बा उत्तम अधिकारी भक्त जर स्पर्श भक्त আমরা একটা জিনিসকে পরস্পাথর কখন বলবো যখন ওইটার স্পর্শে লোহা শোনা হবে না লোহা যদি লোহাই থাকে তখন আমরা কি বলবো আপনি যদি সারাদিনও বলেন প্রভু এটা পরস্পাথর আমরা বলো আমরা মাথা নষ্ট হয়ে গেছে পরস্পাথরের সঙ্গে লাগালেই শুনলো লোহা শোনা হয়ে যায় এটা তো শোনাতে হচ্ছে না লোহা লোহাই আছে কিসের সাথা এর জন্য উত্তম অধিকারী ভক্ত কিভাবে চিনবো যার স্পর্শে যার দর্শনে যার সান্নিধ্যে মানুষের চিন্তা চেতনা পরিবর্তন হবে ভক্তিময় হবে ভগবানের প্রতি মনটা উদ্গ্রীব হবে তখন বুঝতে হবে ভিতরে কিছু আছে না হলে আমার মধ্যে এরকম একটা মানে ভগবানের প্রতি আনচান আনচান ভাব এই কথা আমার না শ্রীল প্রভুপাদ বলেছে শ্রীল প্রভুপাদ আপনাদের দেখিয়েছি কলকাতায় সে উল্টো ডাঙ্গা রোডে যখন তার গুরুদেব তার দিকে তাকিয়ে বলো তোমার মতো ইংরেজি জানা ছেলে থাকলে কেন 
মহাপ্রভুর বাণী পাঠচাতে প্রচারক প্রভুপা সারা রাতটা চিন্তা করুন এই ব্যক্তি আমার দিকেই কেন আঙ্গুল চাকা ওখানে তো আরো পঞ্চাশ ষাট জন বসা ছিল আঙ্গুলটা আমার দিকে কেন ওয়াই আর তিনি কিভাবে জানে আমি ইংরেজি জানি নিশ্চিত এই ব্যক্তি কিছু দেখেছে আমার মধ্যে না আমার লোকের তো তার সঙ্গে কথাই হয়নি এখন ধরি হরে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কিছুই তো আমরা আগ বলি শুধু গিয়ে দাঁড়িয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে উনি আমার দিকে আঙুলটা জাগাল কিছু একটা ঘটনা আছে আমার মধ্যে নিশ্চিত উনি কিছু দেখেছে এর জন্য এর জন্য মনে রাখতে হবে কিছু কিছু জীবনে আছে কিছু কিছু জিনিস অপরচুনিটি আপনার কাছে আনজানে আসে কিন্তু আপনাকে এটা বুঝে নিতে আর বুঝে যে দৌড় এই সাধু কি বলছে এটা কি বলছে তোমার মতো ইংরেজি জানা ছেলে আমি ওই সত্তর বছর বয়সে ওই আমেরিকা যে সাতা করব ধর বাদ দাও তো এসব ঘর গৃহস্থী নিয়ে বাকি জীবনটা কাটাইতে হবে আর কিছু করতে পারতে কথাটা যদি হালকা নিত আর কিছু প্রভাত কথাটা সিরিয়াসলি নিয়েছে সিরিয়াস হ্যাঁ না যেরকম আপনারা সিরিয়াসলি এসে প্রভু পড়াচ্ছে এর জন্য আমাকে বারবার মেসেজ করছে সবাই আমাদের সঙ্গীতা মাতাজি কালকে মেসেজ প্রভু আমরা মনে হয় যে ডুবে যাচ্ছি আপনি তো অন্যদের রণতরি জাগাই দিচ্ছে আমাদের রণতরি ডুবে যাচ্ছে ইলাচরী মা বলতেছে প্রভু আমি এমনি অস্ট্রেলিয়ায় আপনার তো আমার দিকে খেয়াল রাখা উচিত বেশি আমি তো এমনি মায়ের রাজ্যে এর জন্য এর জন্য আমাদেরকে জাগ্রত থাকতে হবে জাগ্রত তাহলে অন্য আপনাকে উঠাতে পারবে না তারপরে रीना माताजी के डार्लिंग खूब पसंद करी वृक्ष तुम नाम की फले परिचय बेटा भलोबासो आगे कोड़े देखाओ किसु। की भलोबासो है मन रखते बार बार मानु जीवन लाइन टे भूले गानुष जीवन धोखा खाए कारण की मानुष मध्य इमोशन टा खूब जाग्रत था तो इमोशन टा खूब मान जख सम्पर्क सृष्टि है ना तक इमोशन टा खूब स्ट्रंग था স্ট্রং থাকে কিন্তু এই লাইনটা যখন ভুলে যায় যে তখনই ইমোশনটা ওকে কি করে ডুবিয়ে ফেলে মনে রাখতে হবে তুমি কতটা আমাকে কি করছো সেটা কর্মের দ্বারা পরিচয় প্রতিশ্রুতির দ্বারা না নো কমিটমেন্ট অ্যাকশন লাভ ইজ নট এ কমিটমেন্ট লাভ ইজ অ্যাকশন যেন এই কথাটা ইংলিশে লেখা Love is not a commitment. It's a good commitment. So I love you. I feel you. I miss you. I this, that. What do you like? It's a feel you, miss you, love you. So I love you. Love is action. Action is the way to me. What do you like? 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 দেখাও আমার জন্য কৃষ্ণ দেখিয়েছে না গোপিকাদের তোমরা এত ভালোবাসো দেখো নগ্ন পর্যন্ত করে দিয়েছে সতীত্ব হরণ করে নিয়েছে কৃষ্ণ এর জন্য লাভ ইজ নট এ স্পিস অর জাস্ট লাইক এ কমিটমেন্ট লাভ ইজ এ অ্যাকশন কারণ এই জগতে কমিটমেন্ট চেঞ্জ হয় বাট অ্যাকশন তো চেঞ্জ করা যাবে না আজকে আপনি একটা কমিটমেন্ট নিয়েছেন কালকে আজকে এক ছেলে আপনাকে বলে রাখলো আমি তোমাকে বিয়ে করব কালকে কিনা সিচুয়েশনে পরে আর একজনকে বিয়ে করবে আর একজনের সঙ্গে গলা জড়িয়ে ধরবে ইমোশনকে মার্জিনাল পয়েন্টে রাখবে ইমোশনে যদি বেশি ডুবে যান তাহলে শেষ তাহলে শেষ জীবনে মানুষ ম্যাক্সিমাম ধোকা খায় কষ্ট পায় সবকিছুতে ইমোশনটা যখন খুব হাই হয়ে যায় ইমোশনটা ডিভোশনটার চেয়ে যখন ইমোশনটা হাই হয়ে যায় 
डिवशन एक्सेसिव रखते संगे एक इमोशन दरकार कारण भलोबाशार जो इमोशन दरकार आज कई जन डिवशन के छापिए ना जाए कमोशन दिए ना चले जाए जीवन दुख निर्धार कष्ट निर्धार महाभागवत जखन्न जर जीवने आब्ध मानुष देर उदाहरण के नित्यानंद प्रभु पृथ्वी जगह मादा के क्यों भक्त बनाते नित्यानंद प्रभु भक्त बनिए दिए शिष्य ने शुद्ध भक्त भगवान जे रखम भगवान सबा के आकृष्ट करते जख क्यों उत्तम अधिकारी भक्त है शुद्ध भक्त परिणत है भगवान प्रोटेंसि और मध्य चले जाए भगवान शुद्ध भक्त क्षमता नहीं भक्त बनान क्योंकि भगवान गुणागुण उनार मध्य चले आसेष्ट को भक्त बनाते कारण को और मध्य एन बोझते हैं प्रभु ये शुद्ध भक्त मध्य भगवान गुणावल ट्रांसफार है कि दिए ब्लूटूथ तो ना कौन ब्लूटूथ ये तो दुई मोबाइल को ब्लूटूथर अपशन ना ब्लूटूथ हम हरिना जत शुद्ध हरिन नाम श्रवण कर ब्लूटूथ भगवान तरह एनार्जी तरह मध्य पास करते थे देखो एक लोक सत्तर बस पचहत्तर बस मानुष मरा मानुष से समय प्रभुपात जे जगह अमेरिका गेस भगवान विग्रह आच्छु आज समस्त आबिजाबी ड्रेस पड़े मेरा नग्न सेलरा नग्न कान क्रिया रास्तार मध्य पड़े थके कूकुर गरु छागल मत प्रभुपे कथा शुने सब भक्त ये स्पिरिचुअल पावर ना थे सम्भव को सम्भव महाभागवत जदि उत्तर पे जाने बुजते महाभागवत कख कख से उत्तम स्तर प्रचार करते ग्रुप घूरिए अनेक जगह क्रोधान की चले गए मात कथा शुने बांगाली घूरते चाहना समस्त खाली अभद्रता शुरू कर जाए सब एदी सब ना देखा ओ तो मन कर अरे प्रभु रे जे भाव बुझे ना सब जगह लीला बुझिए जगह रानना देरी झट कर गाड़ी थी लाभ दिए नेमे रानना फटाफट की फार्स क्लस रानना खाइए दिए 
কোন জায়গায় কোন খাবার খেলে আমাদের পেটের সমস্যা হবে না কোন জায়গা দই দিতে হবে কোন জায়গা চিড়া খাওয়াতে হবে কোথায় কি সব ব্যবস্থা হম এ টু জেড কোন জায়গা প্রেম দিতে হবে কোন জায়গা গরম হতে হবে সব এর জন্য আপনি প্রচার করতে গেলে উত্তম অধিকারী তো বকা দিতে পারবে না কখনো কখনো আপনাকে মধ্যম অধিকারী আসতে হবে গরম হতে হবে কোন জায়গা হ্যাঁ টাইমিং এর ব্যাপারে বাঙালিদের সঙ্গে গরম হতে হবে নালে ও তো টাইম মেনটেন করবে না চারটা মানে চারটা একদিন প্রথম দিনই গাড়িতে দশ মিনিট লেট করেছে গাড়ি ছেড়ে চলে গেছি সাতজন পরে অটো ভাড়া দিয়ে দুশো টাকা দিয়ে আসছে বাস পরের দিন আর আমাকে বলতে হয় না ও বলার আগেই পনেরো মিনিট আগে যেই বাসে বসে আসছে মা আসছে প্রভু তো ঠিক চারটায় বলেছে চারটা পাশেই গাড়ি টান দিয়ে চলে গেছে পরে তো অটো ভাড়া দিয়ে চলে আসো এর জন্য এর জন্য একটু মেনটেন করতে হলে আপনাকে হ্যাঁ মাথা জিরে বলে প্রভু আপনার পাওয়ার আছে একটা লোক আপনি এই এক দেড়শো ভক্ত একা মেনটেন করে ফেলেছে হ্যাঁ আমি যে কোনো সমস্যা নেই আমার মেনটেন করতে হ্যাঁ তো এর জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যখন উত্তম অধিকারী ভক্ত প্রচার করে প্রচার করতে গেলে আপনি উত্তম অধিকারীতে থাকলে আপনার মাথায় উঠবে সব আপনাকে তখন মধ্যম অধিকারীতে নেমে আসতে হবে তার মানে এ না আমাকে বুঝতে হবে আমাদের যে এর মানে এ না যে উত্তম অধিকারী তাহলে তার ফল ডাউন হলো মানে গ্রেড নিচে চলে না সে ওই স্থানেই আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে একটু নিচে আসতে হয় যেরকম ভগবান ভগবান শব্দ সর্বদাই গোলক বৃন্দাবনে থাকে সে একবারে খেলা ডালা করে গোপীদের সঙ্গে নৃত্য করে কিন্তু যখন ম্যানেজমেন্ট তখন উনি বৈকুণ্ঠে আসে ম্যানেজমেন্ট করতে বিষ্ণু রূপে তখন উনি ঠাট বাট নিয়ে একটা স্পেশাল ভাব সাপ নিয়ে চলতে ফিরতে হয় হ্যাঁ না তারপরে প্রকৃত পক্ষে মহাভাগবত কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারে সর্বত ভাবে উপযুক্ত কিন্তু তিনি বিচার করতে পারেন না কোথায় কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করা উচিত এবং কোথায় উচিত নয় তিনি মনে করেন যে সুযোগ দেওয়া হলে সকলেই কৃষ্ণ ভক্তি গ্রহণ করতে পারে কনিষ্ঠ এবং মধ্যম অধিকারী ভক্তদের কর্তব্য মহাভাগবতের বাণী শ্রবণে এবং সর্বত্র ভাবে তার সেবা করতে সর্বতা উৎসুক থাকা তাহলে এখানে একটা কথা প্রভাত বলছে যে সবাই কৃষ্ণ ভক্তিতে আসতে পারে সবাই সুযোগ দিতে হবে এই সুযোগটা কি এটা হচ্ছে কৃষ্ণ আপনি যখন মানুষকে এই যে এখানে যারা গুরু ঘুরালাম না সব তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো ভক্ত না কিছু আছে একবারে নতুন মালা করে মানে একটু উৎসাহ আছে এই যে এবার যাওয়ার সময় সব কণ্ঠি মালা পড়ে গেছে জপের মালা নিয়ে গেছে সাত দিন এই দশ দিন সাধু সঙ্গ করে সকাল বিকাল মন্দির দর্শন আর কথা আর কোনো কোথা দিয়ে দিন যাচ্ছে দিনই মনে নাই তাদের কয়টা বাঁচতেছে কোনো টাইম টেবিল নাই তো না ও তো ঘড়ি দেখারই সময় পায় না শুধু প্রভু নিয়ে যায় এই জায়গায় এই মন্দির দেখো এই লীলা শুনো এই এখানে ডুব দেয় এই এখানে স্নান করে হ্যাঁ এই আসছে এই আলুগতি দিয়ে অন্ন দাও হ্যাঁ হাসা হাসি মজা হরে ও কোথায় আজকে মাঝে মধ্যে আমি জিজ্ঞেস করি আজকে কি বার প্রভু আমরা তো জানি কি বার বারটা তো ভুলে গেছি সকালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু আপনি আছে বারটার সব আপনি হয়ে গেছেন আমরা জানি না কবে কি বার এর জন্য সব মানে পুরো চব্বিশ ঘন্টা না আমি বললাম তখন এবার বুঝেছেন সুখদেব গোস্বামী কিভাবে সাত দিন ভাগবত শুনেছে আমরা চিন্তা করি এই লোকটা বাথরুম টাথরুম যেত হম অনেকে বলে প্রভু আমরা বাথরুম ও গলে গেছি হ্যাঁ না আপনি যেভাবে টাইট শিডিউল এর মধ্যে রাখেন খাওয়া দাওয়া খুব কম করি সে মার্চ এবার এদিক ওদিক চলে গেলে প্রভু তো বাস ছেড়ে চলে যাবে হ্যাঁ না দর্শন করতে হলে জিব্বা কন্ট্রোল রাখতে হবে বাঙালি লোক মানে খেলে বসে পালি বাস শেষ তারপর ছোট ঘরে দৌড়ক এর জন্য কন্ট্রোল রাখতে হবে এর জন্য শুদ্ধ ভক্ত কি সুযোগ তৈরি করে দেয় মানুষকে সেটা হচ্ছে অন্যকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের সুযোগ তৈরি করে দেয় এই জগতে মানুষ কৃষ্ণ ভক্তি তো আসতে পারে না মেইন প্রবলেম হচ্ছে মানুষকে শ্রবণের সুযোগ দেওয়া হয় না মানুষ যদি কোনো না কোনো ভাবে কৃষ্ণ কথা সুযোগ শ্রবণ করে আর সাধু সঙ্গ পায় সন্ডাল হলো সে ভক্ত হলো সন্ডাল হলো 
মেইন প্রবলেম হচ্ছে সাধু সঙ্গে সাধু সঙ্গে আর বিশেষ করে হরি কথা হরি না তাহলে তারা অটোমেটিক ভক্ত হয়ে যায় অটোমেটিক ভক্ত হয়ে যায় তারপরে কনিষ্ঠ এবং মধ্যম অধিকারী ভক্ত মহাভাগবতের সংগর প্রভাবে ধীরে ধীরে উত্তম অধিকার স্তরে উন্নতি হতে পারেন মহাভাগবতের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে শ্রীমদ ভাগবতে এগারো স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে সর্বভূতেষু ইয়া পশ্চেদ ভগবত 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 উন্নত ভক্ত সবকিছুর মধ্যে সমস্ত আত্মাদের আত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন ফলে এই কথাটা বারবার মনে রাখবেন এই কথাটা প্রপদ বারবার একটা জায়গায় আপনাকে যদি ভক্ত হতে হয় না সবচেয়ে প্রথম হচ্ছে এই জিনিসটা অর্জন করতে হবে সবার মধ্যে এই গুণটা আনতে হবে সেটা হচ্ছে কি সব জীবের মধ্যে আত্মদৃষ্টি রাখতে হবে না আত্মদৃষ্টি যে সবার মধ্যে ভগবান আছে এইটা ভুলে গেলেই আমাদের যত সমস্যার কারণ সমস্যার কারণ দেখুন আমরা হয়তো এই যে আমি প্রচার করতে অনেক জায়গা বকা দিয়েছি অনেক জায়গায় একটু গরম হয়েছে কিন্তু আবার তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া তাদেরকে বুঝানো যে দেখুন এটা তো আমি ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে আমাকে একটা একটু করতে হয়েছে নাহলে আপনার অন টাইমে তখন তারা বোঝে না 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 প্রভু আপনি এটা যে করেছেন না হলে আমাদের ঢিলা থাকতো আমরা সব দর্শন করতে পারতাম না আপনি যেভাবে মন্দির গুলো খোলা খোলা অবস্থায় নিয়ে দর্শন করিয়েছেন নাহলে তো লেট হইতো যে মন্দির বন্ধ পেতাম এর জন্য আমাদের একটা জিনিস প্রচারের সময় বারবার খেয়াল রাখতে হবে সকলকে আত্মদৃষ্টিতে মনে রাখতে হবে না হলে আপনার মধ্যে অহংকার চলে আসবে আর অহংকারের কারণে ভগবান আপনাকে বেশি দিন লিডিং করতে দেবে আপনাকে বসিয়ে দিন সমস্ত জীবকে সম্মান রাখতে হবে জীবের সম্মান দেবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠা কৃষ্ণ অধিষ্ঠা এর জন্য আমাদেরকে সকলের প্রতি সম্মান দৃষ্টি রাখতে হবে আত্মদৃষ্টি রাখতে হবে সবার মধ্যে ভগবান আছে বারবার এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে না বারবার খেয়াল রাখতে তারপরে ফলে তিনি সবকিছুকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত দেখেন এবং উপলব্ধি করেন যে অস্তিত্বশীল সবকিছুই ভগবানের মধ্যে নিত্য অবস্থিত এখন এই যে কথাটা এটা আমরা যদি আর একটু ডিপলি নেই সবাইকে আত্মদৃষ্টিতে দেখলে যে শুধু আমার ভালো তা না আপনি ওদেরও ভালো করতে পারবেন কেন আপনি যদি সবাইকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন যখন দেখবেন আহারে এই প্রমিলা মাতাজি ভগবানের ভক্ত উনি পারতেছে না ভক্তি করতে পারছে না কিভাবে মায়ার রাজ্যে ডুবে যাচ্ছে বা পিছিয়ে পড়তেছে না না ওনাকে আমরা চেষ্টা করব উৎসাহিত করে আরো কিভাবে ভক্তি করতে কারণ ওনার মধ্যে আমরা দেখেছি ভক্তি করার ইচ্ছা আছে দেখুন আপনি যখন কাউকে আত্মদৃষ্টিতে দেখেন তখন আপনি তাকে জাগানোর চেষ্টাও করেন আপনাকে একটা জাগতিক উদাহরণ দিই তাহলে আপনার বুঝবেন আচ্ছা এক্সাম্পল অনুসারে আপনারা যখন একটা পুকুরের পাশ দিয়ে হয়তো বা একটা নদীর পাশ দিয়ে আপনি যাচ্ছেন তখন আপনি দুটো জিনিস ভাসতে দেখতেছেন একটা কচুরি পেনা ভাসতেছে আর একটা মানুষ ভাসতেছে আপনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাজবেন্ড কে কিনবেন এই প্রভু দেখো 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 ওই লোকটা ডুবে যাচ্ছে চলো 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 তো ওই লোকটা একটু বাসাও 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 আর এই লোকটা চিৎকার করতেছে আপনি জিন্দেগি দিয়ে কোনোদিন কচুরি পেনাকে বাঁচাইছেন হ্যাঁ কেন কারণ আপনি ওর মধ্যে আত্মদৃষ্টি দেখেন কিন্তু মানুষটার মধ্যে আপনি আত্মদৃষ্টি দেখেছেন এর জন্য ওকে বাঁচানোর আপনার ইচ্ছা হয়েছে এর জন্য আপনি যখন প্রত্যেকটা বস্তুতে আত্মদৃষ্টি রাখবেন তখন আপনাকে তার বাঁচানোর ইচ্ছা এর জন্য প্রচার করতে গেলে আগে আত্মদৃষ্টি প্রভা যদি চিন্তা করতে দূর এইসব কালা মালা লোকজন এসব নিগ্র মিগ্র এগুলো কি একবারে কামি ধূপ এসব লোকের কাছে যে কি করবে তাহলে প্রচার করতে পারবে কালো হোক সাধ হোক ভিতরে আত্মা তো একটাই সে তো ভগবান কৃষ্ণ সে তো বুলু না এর জন্য আত্মদৃষ্টি রাখলে আপনি অপরকে হেল্প করতে পারবে 
যদি আত্মদৃষ্টি না রাখেন তখনই আপনি তার দোষ ত্রুটি ধরবেন তাকে বকা দিবেন হ্যাঁ না বকা দিবেন এখন ধরুন প্রবিলা মাতাজির বাসায় গিয়েছি হ্যাঁ না প্রবিলা মাতাজি কি করলো ওনার বাসায় থাকতে গিয়েছি হম এখন ওনার ওখানে কি করেছে কি বলে আমি চলে আসছি হ্যাঁ আমরা চলে আসছি বের হয়ে আসছি এখন প্রমিলা মাতাজি হয়তো আমরা তাড়াতাড়ি বের হয়েছি আমি ওনার বাসায় থাকতে গেছি উনি আমাকে একটা রুমে থাকতে দিয়েছে আমি ফ্যান্সারে চলে আসছি লীলাশ্বরী মাতাজি আসছে এটা ইয়ে ছেড়ে দিয়ে ওনার একটু কম তখন আমি যদি ওনাকে এইভাবে বুঝলাম মাতাজি আচ্ছা আপনি জীবনে কি কোনোদিন লাইট ছেড়ে রেখে কোথাও যান একবার হালকা বলে দিল আপনার খেয়াল রাখতে হবে আমারও ভুল হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি আত্মিক ব্যক্তি যদি না থাকতে তখন ওরা এর কি শিখাইবে প্রমিলা আরে এইসব সাধু শুধু ঘরে রাখিস না এসব এরা এরকমই বেখেয়ালি কোন এরা তো পরেরা আন্ডারে খাইতো কোনোদিন ইনকাম করেনি তো হ্যাঁ না আসে গৃহস্থের বাড়িতে থাকে এসি রুম জিন্দগিতে তো একটাকে এসি কিনে খায়নি কিনে থাকেনি এসব লোকে দেরে যায় তখন আপনার মাথা আরো ভাটাক দিয়ে দেব আপনি যে ভক্তের সঙ্গে তখন বলবে মা সেরে গিয়েছে ভুল হয় মানুষ মাত্রই তো ভুল হয় আর উনি চলে গেছে আগে যাই হোক আমাদের তো অনেক সময় ভুল হয়ে যায় হ্যাঁ আমাদেরও ভুল হয়ে যায় হয়তো আপনি কোন কথার প্রসঙ্গে অনেক সময় বলে দেন প্রভু কখনো গেলে আপনি ওটা আপনার ঘরে ইয়ে রেখেছেন এটা বলবেন যখন ইয়ে করেন এভাবে ইয়ে করলে ভালো এর জন্য কি করতে হবে এই যে এখানে বলছে যে তিনি সবকিছুর মধ্যে ভগবানের দৃষ্টি রাখেন আমরা যেরকম গিয়েছিলাম আমাদের প্রথম দিন যাত্রা শুরুতে কি করেছি আমরা গেছি কারোলি কারোলি গিয়ে সেই ইয়েতে ওখানে দাঙ্গা হয়েছে হিন্দু মুসলমান রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে মন্দির বন্ধ যেতে দেয় এখন তো কোনো কোনো বক্ত বলতেছে প্রভু কেন যাওয়া হয়নি এইটা করতে হবে আমাদের এটা কেন হলো আবার আমি বললাম আমি তো বাসটা নিয়ে গেছিলাম না বাসটা ফিরিয়ে দিয়েছে কে পুলিশ আপনারা কথা বলছেন পরে দিয়েছে এটা মনে নিন ভগবান কি করেছে চেয়েছে হয়তো দর্শক এবার ওদেরকে কিভাবে ঠান্ডা করব এই একশো লোকের তখন আমি এটা গল্প শোনালাম সুরদাস বৃন্দাবনে থাকতেন অন্ধ লোক ছিল প্রত্যেক দিন তিরিশ কিলোমিটার হেঁটে সুরদাস গোবর্ধন থেকে বিহারিজিকে দর্শন করতে আসতো বাটি দিয়ে সুরদাস এরকম প্রত্যেক দিন দাঁড়াইতে থাকতো সকাল থেকে সকাল পূজারি একদিন জিজ্ঞেস করে ওর বাবা তুমি তো আন্দা কিছু দেখো না এখানে এসে প্রত্যেক দিন দাঁড়িয়ে দেরি কি দাঁড়িয়ে দেখ বছরে গাধা আমি না হয় অন্ধ বিহারিজি তো অন্ধ না ও তো দেখে যে সুরদাস এসেছে এর জন্য আমি তো হাজিরা দিতে আসি যাতে বিহারিজি আমাকে দেখ বাস পুরো গ্রুপ ঠান্ডা বেশি পুলিশ পর্যন্ত আমরা গেছি তো মদন মন আর বাইশ কিলোমিটার দূরে ছিল ওর চোখ কি দেখে না দেখছে যে সন্ধ্যা নিত্যান্ত গ্রুপ নিয়ে আসছে দাঙ্গার কারণে আমরা যে কৃপা ঠিক ওখান থেকে করে দিয়েছে এ তো না যে আমরা শুনতাম আর হয়েছে ওই সব দেখা যাওয়া যাবে না দাঙ্গা ভাঙ্গা আবার ভগবানের দেখতে যে মরণ হবে বাদ দে সব চল আমরা এদিকে ইয়েতে রাজস্থান চলে যাই কি জয়পুর তাহলে ভগবান মনে করতো নিজের জীবন নিয়ে এত টেনশন আমার কাছে আমরা তো রিক্স নিয়ে সেই যেখানে কারফিউ দেওয়া ওই পর্যন্ত তো গিয়েছে ভগবান ঠিক দেখে বাস ওরা ঠান্ডা এর জন্য আমাদেরকে সবকিছুকে আত্মদৃষ্টিতে দেখলে কারো প্রতি নিন্দা চর্চা দেখবেন আবার একটা জিনিস আছে অনেকে বলেন প্রভু আমার মধ্যে রাগ এসে যায় ধরে রাখতে পারি না বুঝছেন আপনার ক্লাস গুলো আপনাদেরটা শুনলে পরে মানে তখন মনে হয় যে শরীরটা একবার শীতল হয়ে যায় কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরে আবার ওই রকম এসে যায় এর জন্য তখন কি তখন আপনি যেহেতু বোঝেন যে আমাদেরকে 
সাধুদের ক্লাস শুনলে আপনার মন শীতল থাকে তো চব্বিশ ঘন্টা শোনে চব্বিশ ঘন্টা আপনার মন এয়ার কন্ডিশন থাকবে চব্বিশ ঘন্টা শোনেন এর জন্য আমাদের এই যে নিত্যম ভাগবত সেবা বৃন্দাবন চলে যাও কবির কাছে তখন আপনার মধ্যে তো গরম আমাদের প্রমিলা সিন্ধু করবে না প্যাটটা মারছে প্রভু তো আবার বলছে যে কুল ডাউন থাকতে ঠিক আছে বসো আমি আবার গরম করে মনে পড়েছে যে মারছে প্রভু তো আত্মদৃষ্টি দেখতে বলছে ওর মধ্যে তো আত্মা আছে হয়তো আমার ধৈর্যের পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে বসো বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আবার গরম করে এনে দিচ্ছি এটা আর যদি এই ক্লাস না শুনতো যদি দেখতো জি সিনেমা দেখছে আর এই কারণে রুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে ওর মধ্যে দেখছে জি সিনেমায় ওরে বৌরা স্বামীর কথা শুনে না বউ এই বলছে মেয়েটা উত্তর দিয়ে দিয়েছে ও তো এইসব অবস্থায় জি সিনেমায় দেখলাম ওখানকার মেয়েগুলো তো স্বামীর উপরে যেভাবে চড়া হয়ে এসছে কি হয়েছে কি কি সমস্যাটা কি এইভাবে বেলনি নিয়ে যায় কি হয়েছে সমস্যা কি রুটি গরম করে এত সময় ধরে কি তোমার ঘরে কি তোমার তোমার ঘরে কি আমার বাপ কামলা শিখেই দিয়েছে আমি মাস্টার ডিগ্রি পাশ করেছি আমরা চাকরি করতে পারতাম বানাই দিছি এখন খেয়ে নেবে মানে তোমার যে কি সমস্যা এইভাবে করে বেলনিটা নিয়ে এইভাবে কথা বলবো আবার বেলনি না কেন মোবাইলটা নিয়ে তখন স্বামী সিংহ মারছে এইটাই কিনা মারে আবার কপালের উপর চুপচাপ আমাদের ভগবত ভক্ত সঙ্গে কথা শুনতে হবে তাহলে আমাদের মন কুল ডাউন থাকবে কুল ডাউন এর জন্য আমাদের আচার আচরণ হম এর জন্য বলছে না যে আত্মদৃষ্টিতে এর জন্য সবকিছু আত্মদৃষ্টিতে ভাই এ গরম হয়েছে ও তো গরম আনিয়ে ভগবানই গরম করাইছে নালে গরম হবে কেন ঠিক আছে আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে চুপচাপ থাকি আমার মা একটা কথা বলতো সবসময় ওনার ওই কথাটা আমি সবসময় মনে বোবার শত্রু নাই আমার মা এই কথাটা সবসময় বলতো বোবার শত্রু নাই যত আপনি চুপ থাকতে পারবেন আপনি ভালো থাকবেন তারপরে আবার কিছু কিছু জায়গায় এসে একটু ফোসফাস করবেন নালে সেই সাপের মতো সাপের গল্পের মতো হবে আপনাকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে কিছু জায়গায় একটু কখনো কখনো ফোসফাস করতে হবে দংশন করা যাবে না ফোসফাস করতে হবে হম তারপরে শিল সনাতন শিল সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন শাস্ত্র যুক্তে সুনিপূর্ণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার উত্তম অধিকারী সেই তারায় সংসার শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলার বাইশ অধ্যায়ের পঁয়ষট্টি নং শ্লোক শাস্ত্র যুক্তিতে যিনি সুনিপুণ এবং ভগবানের প্রতি যার শ্রদ্ধা সুদৃঢ় তিনি উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব তিনি সারা জগৎকে উদ্ধার করে কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করতে পারেন তাহলে এই শ্লোকটা মনে রাখবেন বা লিখে রাখবেন যদি কোন জায়গায় বলে উত্তম অধিকারী ব্যক্তির বা লক্ষণ কি তখন কোর্ট হিসেবে আপনাকে এটা কোর্ট তো করতে হবে আপনি তো অনেক পয়েন্ট লিখেছেন আবার শাস্ত্র থেকে রেফারেন্স দিতে হবে না এইটা হচ্ছে শ্লোক শাস্ত্রে যুক্ত সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার উত্তম অধিকারী সেই তারে তারায় সংসার সে কি হবে শাস্ত্র যুক্তিতে সুনিপুণ শুধু শাস্ত্র জানলে হবে না শাস্ত্র যুক্তি সহ জানতে হবে কেন বলছে ভালো করে কথাটা বুঝবেন কালি কিন্তু বলেনি যে শাস্ত্র জানলে হবে আপনি প্রহ্লাদ মহারাজের গল্প জানেন ওটা দিয়ে হবে না আমি ভাগবতে দুর্গ মহারাজের গল্প জানি কুন্তির গল্প জানি এই গল্প জানি দিয়ে আপনি উত্তম অধিকারী ভক্ত হতে পারে না ওর মধ্যে যুক্তি জানতে হবে ধ্রুব মহারাজের জীবনী দিয়ে কি কি যুক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে ভগবান কি কি শিক্ষা দিতে চেয়েছে সেইটা আপনাকে জানতে হবে এই জন্য বলছে শাস্ত্রে শাস্ত্রে যুক্তিতে সুনিপুণ সুনিপুণ কোন জায়গায় কোন যুক্তি দিতে হবে কোন জায়গায় কোন কথা বলতে হবে কোন জায়গায় কোন রকম আচরণ করতে হবে সব শাস্ত্র যুক্তিতে 
সুনিপুণ হতে হবে কোন অডিয়েন্স এর সঙ্গে কোন ভাবে কথা বলতে হবে কোন অডিয়েন্স কে কোন কথা ইয়ে বুঝাতে হবে এ সমস্ত যুক্তি তর্ককে আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে আর দৃঢ় শ্রদ্ধা যা এখন এই দৃঢ় শ্রদ্ধাটা কিসে শাস্ত্র যুক্তিতে যার দৃঢ় শ্রদ্ধা ভগবানে না যার শাস্ত্র যুক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা সে সবকিছুতে শ্রদ্ধা আসবে এর জন্য বারবার খেয়াল লাগবে এই দৃঢ় শ্রদ্ধা কিন্তু ভগবানে না কারণ এখন আপনি বলতে পারেন প্রভু আপনি কেন বললেন কিভাবে বুঝলেন যে এটা ভগবান কি বুঝলেন আচ্ছা যদি ভগবানের দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় তাহলে আপনি কনিষ্ঠ অধিকারী তাহলে আপনি ভক্তদের অবজ্ঞা করবেন ভক্তদের অবজ্ঞা করবেন আমার সেতু কৃষ্ণ এ ধর এসব সাধু মাধু খাওয়ায় কি হবে ভগবানকে ছাপ্পানো ভোগ লাগা ওরা তখন সাধুকে খাওয়াইতেছে ও খালি বলবে ভগবানের ইয়ে আনার দে এই গরম ধর ওসব ওই সুন্দা নিত্যান্ত প্রভুদের জন্য এই গরমে ওনার জন্য কিছু করতে হবে না হ্যাঁ না এই যে ধরুন অনেক মায়েরা আছে হ্যাঁ প্রভু অনেকে আছে প্রভু আপনি একটু এই ইয়ে দিয়ে গেলাম একটু কমলা লেবু দিয়ে গেলাম এই গরম প্রভু আপনি সাধু মানুষ আপনি তো কোথায় এই এক কিলো কমলা লেবু দিয়ে গেলাম এই খায় প্রভু এই তরমুজটা দিয়ে গেলাম প্রভু এটা জলে ভিজে রেখে মায়ের মতো ভালোবাসে প্রভু এদের কিন্তু ভগবানের প্রতি বিশ্বাস সাধুর প্রতি বিশ্বাস ভক্তের প্রতি প্রভু আপনি একটু আঙুর খাইন প্রভু যে গরম আপনি সাদের উপরে থাকেন এর জন্য দ্বিতীয়বার এই কথাটা বুঝুন দৃঢ় বিশ্বাস এখন ধরুন শাস্ত্রের উপরে বিশ্বাস থাকলে কিভাবে হয় যদি শাস্ত্র যুক্তিতে বিশ্বাস হয় তাহলে ভগবানের প্রতিও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে বৈষ্ণবের প্রতিও সুদৃ হবে আবার প্রত্যেকটা জীব নিচয়ের প্রতিও বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে এর জন্য শাস্ত্র যুক্তিতে আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস হতে হবে শাস্ত্রে বলেছে বাস এখন যদি আপনার ওই শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস না থাকে তাহলে ভগবান বিশ্বাস হলে আপনি কনিষ্ঠ অধিকারী পড়ে যাবেন আবার কষ্ট পাপড়া শুরু হবে এর জন্য এই কথা উত্তম অধিকারী সেই তারাই সংসার উত্তম অধিকারী এই সংসারকে তারণ করতে পারে তারণ করতে পারে যারা অধপতিত আছে তারপরে ভগবান ভগবান ভক্তি ও ভক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসংকুচিত প্রেমময় দৃষ্টি তাছাড়া তার অন্য কোন দর্শন নেই তাহলে এই পৃথিবীতে তিনটা জিনিস ভগবান ভক্তি আর অর্থ ভক্ত এখন দেখুন এই তিনটা জিনিস ইন্টার রিলেটেড ভগবানের থেকে ভক্তি আর ভক্তির সঙ্গে থেকে ভক্তের সৃষ্টি হয় ভগবানের থেকে ভক্তি আসে আর ভক্তির দ্বারা ভক্তের সৃষ্টি হয় আবার যদি উল্টা তৈরি করে ভক্তের থেকে ভক্তির সৃষ্টি হয় আর ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় দুটোই অবরাহ আর আরোহ যখন আপনারা সিক্সেশন কোর্স করবেন বা ভক্তি সাজি করবেন এটা আসবে অবরাহ এটা উপর থেকে নিচে হতে পারে অবরাহ আবার আরোহ কি অবরাহ হচ্ছে নিচে থেকে উপরে আর আরোহ হচ্ছে উপর থেকে নিচে অবরাহ মানে নিচে থেকে উপরে আর আরোহ মানে কি আরোহ করা মানে উপর দিকে যাও উপর থেকে নিচে আসে তাহলে ভগবানের থেকে ভক্তি এসেছে ভক্তির থেকে ভক্তের সৃষ্টি হয়েছে এটার উল্টা আবার কি ভক্তের থেকে ভক্তির সৃষ্টি আর ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এর জন্য তিনটা কথা ইন্টার রিলেটেড এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসংকুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি তাছাড়া অন্য কোন দর্শন তার মানে যারা মহাভাগবত তারা এই তিনটা জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছু দেখে সবকিছুর মধ্যে ভগবান দেখে সবকিছুর মধ্যে ভক্তি দেখে আর সবকিছুর মধ্যে ভক্ত দেখে এটা হচ্ছে মহাভাগ কারণ এবারে আপনাকে উদাহরণ দিই শুদ্ধ ভক্ত সব জীবনি চয়ের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখে সব জীবনি চয়ের মধ্যে ভগবান হরে কৃষ্ণ প্রভু হ্যাঁ ওটা তো ওই যে বললাম আড়াই হাজার টাকা না আমি ওই ইয়ে দিয়ে দেবো অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেবো ওখানে পাঠিয়ে দিলাম ঠিক আছে পৌঁছে গেছে
सरिमयी दृष्टि तरह दृष्टि सकल विभिन्न भाव भगवान तीन मध्यम स्तर नेमे अपराकृत प्रेमयी सेवा छाड़ा अन्न को देखो जरा उत्तम अधिकारी भक्त सब किसुदे परमारूपे भगवान जिन सबकिर ग्रुपर संगे गो भक्ति टक्ति नहीं आशा पोशाक खाए ना खाली घरे एदिगे जाए शुद्ध भक्त देखें माता जी हम उन्न मध्य खराब आता जिन तो भलो है घूरते तो आक्त से सब समय देखे ठीक है भाई तो सबकि माला टाला जप ना कर ना संगे सम्बन्धे गए प्रणाम भक्त ना हम प्रणाम करते कि उत्तम अधिकारी भक्त सब समय उत्तम अधिकारी भक्त लक्षण त्लोक कोड मार्क रखते कदि प्रश्न आसे जगह लेकिन दें उत्तम अधिकारी भक्त लक्षण की उत्तम अधिकारी भक्त का बोले उत्तम अधिकारी भक्त होते कि गुण बा गुणावल लक्षण थका उचित से श्लोक भरे सुंदर भाव व्याख्या आ भगवान सेवा जुक्त तीन मध्यम स्तरे नेमे आसें सकल के कृष्ण भक्त स्तरे उन्नति कर दृष्टि सकल भिन्न भिन्न भाव भगवान सेवैसे सबा की सकल भिन्न भिन्न भाव भगवान सेवैन से भगवान के एक प्रणाम कर मध्यम स्तरे नेमे आसें सकल के कृष्ण भक्त स्तरे उन्नत कर श्लोक पचहत्तर क्रम कोरी कहे प्रभु बैष्णव लखन बैष्णव बैष्णव तर आर बैष्णव तम श्लोक निर्धारित कर महाप्रभु कीष्णवर मध्य तीन कैटेगरि सारा एक पढ़ाशुना क्लस फाइव डिग्री पढ़े पजिटी कम्पेटिव और सुपारलेटिव तीन टाइम डिग्री बैष्णव हम पजिटी डिग्री बैष्णव तर हम कम्पेटिव डिग्री और बैष्णव तम हम सुपारलेटिव डिग्री बैष्णव मध्य कैटेगरि तिलक माला पड़े धुती पड़े एक तो माला जप कर आर आज तिलक माला कर आचरण कर प्रचार कर बैष्णव तर और तिलक माला शास्त्र अत्यंत निबुण कार संगे कि कथा बोलते हैं सबकि सबा के खूब सन्तुष्ट रखे भलोबाशे हाँ शास्त्र नीति नियम छाड़ा चलेना उत्तम अधिकारी मान वैष्णवतम वैष्णवतम तर कथाटार द्वारा शिक्षा नीते 
মনে রাখতে হবে একটা জিনিস কি কোন জিনিসই একই টাইপ হবে না এই কথাটা মনে রাখতে হবে কোন জিনিস এক রকম হবে না সবকিছুর মধ্যে কি থাকবে ডিফারেন্স থাকবে আপনি মনে করবেন না আমি যেরকম হয়েছে আমার স্বামী ওরকম কেন হয় এটা কখনো এক্সপেক্টেশন করব না আমি হয়েছে আমার ছেলে মেয়েগুলো ওরকম হবে না হবে না কারণ সব কিছুর মধ্যে ডিগ্রি আছে আপনার মতো যে আপনার স্বামী হবে তা না ও আপনার সে ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে ভগবান কোনো কিছু বানায় সব কিছুর মধ্যে এই পৃথিবীতে আমাকে কোনো কিছু দেখাতে পারবে না সব কিছুর মধ্যে একটু না একটু কম বেশি উনিশ বিশ আছে তো এর জন্য বৈষ্ণবের মধ্যে উনিশ বিশ আছে হম উনিশ বিশ আছে তাই আমরা যে তাকে নিন্দা করব তা আর এই প্রভুটা তো ভালো এর তো আমাদের কিছু বলেন আর এই প্রভুটা খালি সিলেন সবাই এক ক্যাটাগরি হবে না সবার মধ্যে উনিশ বিশ থাকে আমার মধ্যেই তো উনিশ বিশ আছে না আমি কি সবকিছুতে একই এজ ইট ইস সবকিছুতে একই রকম তা না তো এর জন্য আমাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে বুঝতে পেরেছি হম ছিয়াত্তর লোক ছিয়াত্তর এই মা তো সব বৈষ্ণব গৌরে চলিলা বিতা নিধি সে বসর নীলা দৃঢ়িলা শ্লোকার্থ এইভাবে সমস্ত বৈষ্ণবেরা গৌরে ফিরে চললেন সেই বছর পুণ্ডরিক বিদ্যা নিধি জগন্নাথ পুরীতে রইলেন এইভাবে সমস্ত বৈষ্ণবেরা গৌরে ফিরে চললেন গৌরে মানে নবদ্বীপে মানে বাংলায় সেই বছর পুণ্ডরিক বিদ্যা নিধি জগন্নাথ পুরীতে রহিলেন জগন্নাথ পুরীতে রইলেন এবার শুনুন সেই লীলা হবে মার দেওয়া কাপড়ে পড়ুন শ্লোক সাতাত্তর স্বরূপ সহিত তার হয় সাক্ষ প্রীতি দুই জন আর কৃষ্ণ কথায় একত্র স্থিতি শ্লোকার্থ স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে পুণ্ডরিক বিদ্যা নিধির অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল কৃষ্ণ কথা আলোচনা করে তারা দুইজনে একত্রে থাকতেন এখানে আমাদের বলতে পারেন এই লাইনটা দিয়ে এই কথাটা দিয়ে আমাদের একটা শিক্ষা আছে প্রত্যেকটা লাইন থেকে আমাদের জীবনে শিক্ষা দিতে এখানে দেখুন বন্ধুত্ব আছে কিন্তু বন্ধুত্বটা তারা কি দিয়ে কাটায় কৃষ্ণ কথা আলোচনা আর আমাদের বন্ধুত্ব হলে কি মোবাইলে হা কি হয়েছে রে হা শাড়িটি কিনছিস হা গেছিলাম বৃন্দাবনে আরে দূর একটা প্রভু নিয়ে কোনো শপিং করতে দেয় না বুঝছিস তারপর গেছিলাম হ্যাঁ ওই সিনার্জিতে গেছিলাম বুঝছিস হ্যাঁ এই হ্যাঁ প্রভু বুঝছিস এই সকালে গেছে ওই সময় একটু রান্নার মধ্যে ঢুকছে একটু পাচ্ছি ওই সময় দুই ঘন্টা পেয়েছিলাম টাইম দোকান খোলে নি হা হ্যাঁ তোর তারপর কি সমস্যা কি তোর হাজবেন্ড কি খবর আরে বলিস নাই আবি যাবি এইসব নিয়ে আর বুঝার ধরলে এই সিন গ্রুপ তো সব মিক্স আসে না এই গ্রুপের মধ্যে একদম একটা দুইটা ফ্যামিলি আছে ও খালি ফাঁক করছে কোন জায়গা দিয়ে প্রভু মানে স্কোপ দেয় শপিং এর দোকান আছে কেনেন ভ্যানিটি ব্যাগটা কেনেন প্রবলেমটা হচ্ছে গ্রামের লোক তো কত তো পয়সা নেই দাম তো ওখানে তো সব হচ্ছে দামি জিনিস না সব লেদারের ব্যাগ অনেক দামি কস্টলি ব্যাগ তারপরে আজকে আর বৃন্দাবনে এসে বলছি না সকালের ক্লাস দেবো না যান এবার লই বাজার উঠাই নেন ঘন্টা তিনে যা আছে লই বাজারটা উঠাই নিয়ে চলে যান পারে এর জন্য বন্ধুত্ব তো হবে কৃষ্ণ কথা বন্ধুত্ব খালি এই আলতু ফালতু কি কিনেছে ইয়ে করেছে এত এসব নিয়ে না হ্যাঁ না সৌরভ দামোদর গোস্বামী তার অন্তর দুজনে কৃষ্ণ কথা আলোচনায় দিন কাটিয়ে দিত আপনি এত কথা কি মাতেজি আজকে কিনা হ্যাঁ মাতেজি আপনি ওই যে কালকে দেখালেন নীলাসুরী মাতেজি আপনি যে পিঠাটা বানালেন ওটা কিন্তু আমি পারি না বুঝছেন আমি দেই আমারটা লেগে যায় আবার মাতে মাতেজি আপনি অনুপমা মাতাজির লীলাসুরী মাঝে মাতেজি আপনি যে ওই যে দুধচিত ওইটা করলেন আমি দিলে বুঝছেন এর কিরকম শক্ত হয়ে থাকে ভিতরে দুধ যায় না কিভাবে আপনি ওটা করলেন এইভাবে আমরা আলোচনা শাস্ত্র কথা মানে এই না যে এই ভাগবত নিয়ে করছে মোবাইলে 
এগুলো কথা হতে পারে এগুলো ভগবানের কথা যে কিভাবে একজন আর একজনের রান্না করেছে মাতাজি আপনার ওই বিগ্রহ দেখিয়েছেন आलोचना करते बंधुत होते कथा देखें बंधुत नष्ट होना क्योंकि हाबीजेबी कथा बोलें तक देखें एक दिन बंधुत नष्ट बंधुत नष्ट पुंडरिक विद्यानिधि गधाधार पंडित के पुनर मंत्र दीक्षा दिलेन अरुण ष्टी दिन से महोत्सव दर्शन कर लें प्रश्न पुंडरिक विद्यानिधि गधाधार पंडित के পুনরায় মন্ত্র দীক্ষা দিলেন তার মানে কি এর আগে একবার দীক্ষা হয়েছিল গদাধর পণ্ডিতের আবার দীক্ষা নিয়েছে এখন এইটার অর্থটা বোঝান এই এটা কিভাবে হলো পুনরায় দীক্ষা দিয়েছেন তার মানে সে গুরুর চরণে একটা অপরাধ করেছে এক সময় সে দীক্ষা নিয়েছিল মানে পুনরায় মন্ত্র দীক্ষা দিলেন कारण गधाधर पंडित एर आगे दीक्षा नहीं करीहटे बस पुंडरिक विद्यानिधि चरण से अपराध कर मुकुंद दत्त तरह नहीं गेस गदाधर आज के तुम्हें एक महान वैष्णव दर्शन कर चलो नहीं गेस और गदाधर पंडित छो वैराग्यवान ऐले वैराग्यवान पुरुष से चिंता कर साधु देखा दीजिए तो विषय विषय दर्शन कराते नहीं परम वैष्णव तक कथा टा मुकुंद दत्त बुझते पे गधाधर तो भरे भरे उल्टो पाल्ट चिंता कर दशम स्कूतना कलकुट विष मिश्रित स्तन भगवान मुखे दान कर भगवान से ग्रहण कर प्राण वायु को हरण कर मातृत्वर बन दान श्लोक शुनी पंडरी विद्यार्थी मध्य अष्टात्विक विकार से सब किस सर टेरे दिए से हरे कृष्ण हाँ प्रभु ये अपन नम्बर तो कि जान अपन नाम अच्छा तक गदाधर पंडित मुकुंद के बोलो तो अपराध कर महाभागवत तक कि दीक्षा दीक्षा निल तो दीक्षा प्रभु वैष्णव महाभागवत चरण अपराध की तक ओ महाभागवत भक्त चरण अपराध कर शिष्य तो बरण कर मान कि गुरु आदेश सेवा करते क्षमा चाहते सेवा सेवार द्वारा सन्तुष्ट करते नियम नीति पालन करपराधा केटे दे पंडरिक विद्यानिधि गदाधर पंडित के पुनर मंत्र दीक्षा दिल आर से कखो कख अपनी हम गुरु दीक्षा नहीं क्योंकि नियम ब्रेक कर फेले 
তখন আপনি আবার দ্বিতীয়বার দীক্ষা নিতে হবে তা না হলে আপনার গুরুর সঙ্গে কি হয়েছে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে যদি নিয়ম ভঙ্গ করে ফেলেছে তখন আপনি রি ইনভেস্টিগেশন নিতে হবে গুরু মহারাজ বলেছে আপনি যদি গুরু মাঝের কাছে পার্সোনাল আলোচনা করে যে গুরু মাঝ আমি এই এই জিনিস আপনার কাছ থেকে কমিটমেন্ট করেছেন কিন্তু মিস্টেক করে আমি এগুলো সব ব্রেক করে ফেলেছি তখন গুরু মাঝ আপনাকে আবার রি ইনভেস্টিগেশন দেবে তারপরেষ্ঠীর দিন তিনি সেই মহোৎসব দর্শন করতে গেলেন গদাধর পণ্ডিত কার সঙ্গে কার সঙ্গে স্বরূপ দামোদর্শী জানেন তো মারু কাপড় পরা মার দেওয়া কাপড় না এখন তো আমরা বিভিন্ন ইয়ে ইউজ করি কেমিক্যাল ইউজ করি আমরা তো ছোটবেলায় মার দেওয়া কাপড় পরি আপনি পড়েছেন আমরা ছোটবেলায় পড়ি আমার মাকেও দেখেছি মার দেওয়া কাপড় করে তারপর হাত দিয়ে আয়রন করতাম স্কুলে যাওয়ার সময় দেখতাম ছোটবেলায় একটা প্রেস্টিজ থাকতো না আর মার তো এইসব পড়ে যায় ছেলে মেয়েরা দেখি কি বলবো জামাটাকে সোজা করে হাত দিয়ে ডোলে বালিশের নিচে রেখে ঘুমাতাম তাহলে সোজা হয়ে যেত হ্যাঁ আমরাও করেছি বালিশ বা তারপরে লেপের নিচে যাতে ভারিতে আর কি ভারিতে গিয়া সোজা করতাম যেরকম আমাদের হিমাও করে এরকম না বাচ্চা কালে এরকম সবাই ইয়ে করে হম তারপরে তাৎপর্য শীতকালের প্রথম ষষ্ঠীকে অরুণ ষষ্ঠী বলে সেই দিন শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী অঙ্গ শ্রী শীত বস্ত্র পরানো হয় সেই শীত বস্ত্র মারুয়া বসন অর্থাৎ তাঁতির মার যুক্ত অধৌত বসন অর্চন মার্গে বলুন তো এই মার দেওয়া কাপড় কেন পরে কারণ কি ভগবানের যে বস্ত্র গুলো হয় না সব তো পশ্মি কাপড়ে না তো পশ্মি কাপড় খুব সফট হয় আর ওর ভিতরে সিদ্র হয় বাতাস পাস করতে পারে কিন্তু যখন মার দেন না ওগুলো সব বন্ধ হয়ে যায় ওগুলো সব বন্ধ হয়ে যায় বুঝতে পেরেছেন এর জন্য দেখবেন মারুয়া কাপড়ে স্টেট থাকে মার দেওয়া কাপড় গুলো কিন্তু যখনই ওটা ধৌত করেন তখন কি দেখেন একবারে চুপ শিখেছে সিদ্র থাকে না ওর মধ্যে দিয়ে কাপড়ের এই যে সুতার মধ্যে দিয়ে ইয়ে হয় না এর জন্য মারুয়া কাপড় পরে ইয়ে করে তারপরে আর ওতো গরম লাগে আমাদের মনে আছে আমরা যখন শীতে ওই যে লেপ দেয় না লেপের যে কাবারটা মা দেখতাম মার দেওয়া মায়ের মধ্যে দিয়ে শুকা দিত ওই দিন খুব গরম লাগতো ওই ওই লেপ গায়ে দিলে এখন তো ব্ল্যাঙ্কেট সব তো আমরা আগে লেপ গায়ে দিতাম ব্ল্যাঙ্কেট তো এই নতুন শুরু হয়েছে আমরা এইসব ব্ল্যাঙ্কেট ব্যবহার করতে এগুলো বাড়িতে বলতে সব কি এর এই ভেড়ার পশম দিয়ে বানে সব ভেড়া বকরির ওইসব আমাদের ঘরেই উঠাতো না আমাদের পশ্মি তুলো দিয়ে বানাতো সেই লেপ বানাতো এখনো তারপরে পশ্মি তুলো দিয়ে বালিশ বানাতো না তারপরে অর্চন মার্গে প্রথমে সমস্ত মার ধুয়ে তারপর ভগবানের শ্রী বিগ্রহে অর্পণ করার বিধি রয়েছে তাই এইভাবে শ্রী জগন্নাথ দেবকে মারুয়া বসন পড়ানো হলে পুণ্ডরিক বিদ্যানীতি এ সম্বন্ধে একটু সমালোচনা করে উৎকল ভক্তদের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন তারপরে শ্লোক উনআশি জগন্নাথ পড়েন চলছে মারু আবাসন দেখিয়া ঘৃণ হইল বিদ্যা নিধির মন শ্লোকার্থ শ্রী জগন্নাথ দেবকে মারুয়া বসন পড়ানো হয়েছে দেখে পুণ্ডরিক বিদ্যানীতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন 
এবং তার ফলে তার মন কুলসিত হয়েছিল তাহলে একটা জিনিস দেখুন এখানে একটা শিক্ষা আছে শ্রী জগন্নাথ দেবকে মারুয়া বসন পরানো হয়েছে দেখে পণ্ডিত বিদ্যানিধি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল তার ফলে তার মন কুলসিত হয়েছে এর জন্য এখানে একটা সাইকোলজি কি আপনি যখন কারো নিন্দা করবেন ওই ব্যক্তির কিছু হবে না আপনার মনটা কুলসিত হয়ে গেল কুলসিত এর একটা উদাহরণ দেই আপনি যখন ঘৃণা বা ক্রোধ ঘৃণা তো আসে ক্রোধ থেকে না আমি ওকে পছন্দ হয়ে না ক্রোধ থেকে আসে এটা হচ্ছে কিরকম একবারে বাবা তার মেয়েকে নিয়ে গেছে এক এক সাইকোলজিস্ট এর কাছে বলছে আমার মেয়েটার খুব ক্রোধ যা দেখে শুধু ভাঙে ওকে কিভাবে ইয়ে করে ঠিক আছে নিয়ে আসে নিয়ে আসে ইয়ে সাইকোলজি জিজ্ঞেস করছে কি ব্যাপার বলছে আমার ক্রোধ আসলে আমি সব ভাঙি তো বলছে তুমি কালকে এটা কাজ করবে যখন তোমার ক্রোধ আসে না এই বোর্ডটার উপরে তুমি কি করবে এই প্রেক গুলো লাগাবে প্রেক মানে বলছে না লোহা লোহা গুলো লাগাবে ঠিক আছে যে ওর রাগ হয় ধরুন সকালে একটা রাগ হয়েছে যে একটা প্রেক মেরে দিত পরে আবার একটু দুই ঘন্টা পর আবার একটা হয়তো বোনের সঙ্গে রাগ হয়েছে আবার একটা প্রেক মেরে দিয়ে এসে এরকম সাত দিন মেরেছে এখন মারার পরে ওর আবার যখন সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে এখন ধরুন বোনের প্রতি আবার ভালোবাসা এসে গেছে মার সঙ্গে ধরো একটা হয়েছিল ভালোবাসা এসে গেছে এখন ওই ডাক্তার আবার বলে দিয়েছে যখন তোমার মনটা এদের প্রতি ভালো হবে তখন তুমি আবার আমাকে বল তখন ফোন করবে ফোন করেছে ডাক্তারবাবু আমার এখন আবার মার প্রতি বোনের প্রতি ভালোবাসা হয়েছে এখন কি যে এখন তুমি প্রেক গুলো তুলে প্রেক গুলো তুলে বোর্ডটা একবারে আগের মতো করে এখন ও যে প্লাস দিয়ে বোর্ড গুলোর প্রেক গুলো উঠিয়েছে এখন ও যতই চেষ্টা করে ওই ছিদ্র তো বন্ধ করতে পারে না এখন ডাক্তারকে ফোন করছে আমি তো প্রেক গুলো উঠালাম ছিদ্র তো বন্ধ করতে পারছি না তো আগের মতো আছে সে এবার তুমি বুঝতে পেরেছ ক্রোধ বা কারো প্রতি নিন্দা করলে কারো সমালোচনা করলে এরকম অবস্থা তুমি প্রত্যেকটা ক্রোধ বা নিন্দা বা সমালোচনার দ্বারা অপরের হৃদয় তুমি কি করে দিলে প্রেগ গেথে দিলে যখন তুমি ভুলটা বুঝতে পারবে সেদিন তুমি সারা দিন ওই প্রেগ উঠালো ওই দাগ আর তুমি বুঝতে পারবে যেন ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না যেন এখানে এই কথাটার অর্থ যে কি বলছে যে জগন্নাথে মারু পুন্ডরিক বিজ্ঞানী দি ঘৃণা প্রকাশ করেছে তার ফলে তার মন কলুষিত হয়েছে এর জন্য আপনি যখন কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা সমালোচনা এসব করেন তখন ওই ব্যক্তির কিছু হয় না আপনার মনটা কলুষিত হয়েছে কারণ আপনি আপনার মনে স্থান দিলে কলুষ চিন্তা করা কলুষ চিন্তা করা কারণ আপনার মনটা তো ওই ব্যক্তির জন্য ভালো ছিল না এখন ধরুন আমি লীলাশ্বরী মাতাজিকে খুব ভালোবাসি আমার মনের প্রতি ভালো ছিল এখন কেউ তো বললো এত কি বলো রিঙ্কি মাতাজি বলো আরে প্রভু আপনি যে ওই মাতা জানেন ওই মা লীলাশ্বরী মাতাজি কিরকম বাস আমি এখন বলছেন হ্যাঁ কি হয়েছে কি কি করে উনি আমি তো জানি ভালো বলেন তো কি আরে জানেন না যে আপনার সামনে ওরকম করে এই এই যে আমি কুলস ঢুকতে দিলাম তখন আমার বার বার এখন ওর দিকে তাকালি আরে তো বাইরে অনেক আমার সামনে ইয়ে করে ভিতরে তো মাতাজি রিঙ্কি মাতাজি কি বলছে ভিতরে মনে অনেক কিছু আছে দেখো আমার মনটা কলুষিত কিন্তু মাতাজি কিন্তু আগের মতোই আছে আমার প্রতি ও তো ঘটনা জানে না যে ভিতরে কি কাজ হয়েছে আর তখন আমার তখন মাতাজি দিদি কি ব্যাপার আগে তো প্রভু আমার সঙ্গে ব্যবহার ভালো করতো ডাকলে জিজ্ঞেস করতো কন্টন উঠায় না রিপ্লাই মিপ্লাই দেন কি ঘটনা হলো না তাই দেখো এর জন্য আমরা যখনই কোনো কিছু খারাপ জিনিসকে এর জন্য আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি না কোনদিন নৌকা নদীতে ডোবে না এই পৃথিবীর ইতিহাসে কোন জায়গা নেই যে নৌকা ভাসতেছে ভাসমান নৌকা ডুবে গেছে নৌকা তখনই ডোবে যখন ওর মধ্যে আপনি ছিদ্র করে দেন ওকে ভিতরে জল আসার সুযোগ করে দেন জল আসার সুযোগ করে দেন এর জন্য কারো নিন্দা চর্চা যদি ভিতরটা খালি রাখে তাহলে আপনি ডুববেন না 
কিন্তু যখনই আপনি সিদ্ধ করে দিবেন তখনই আপনি ডুববেন এর জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে কারো কোন জিনিস ভিতরে ঢোকার আবার আছে কোন কোন ক্ষেত্রে বলবেন প্রভু আমি এখন ওই সিচুয়েশনে পড়ে গেছি ওইটা ওইখানে বাদ দিয়ে দেব উদাহরণকে শিব আর দক্ষ শিব শ্বশুরের লাগে ঝগড়া বিবাদ যা হয়েছে ওইখানে ওইটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসছে দক্ষ ভিতরে পুষে রেখেছে এর জন্য ছাগল হইতে হয়েছে বকরি ছাগল হইতে হয়েছে আর শিব ওই কেস ওইখানে রফা দফা করে দিয়েছে শ্বশুরের সম্মান দেয় নাই বসতে দেয়নি ওইখানে ওটা ভুলে গেছে এর জন্য আমাদের মনে রাখতে কোন জিনিস খারাপ জিনিস আপনি মনে পুষবেন খারাপ জিনিস কিরকম জানেন লেবুর মতো বা কমলা লেবুর মতো বেশি দিন রাখবেন পোস্তে শুরু করবে ফলের মতো এর জন্য ফল পেয়েছেন তাজা অবস্থায় খেয়ে পুষবেন তো পোষবেন এর জন্য কোন জিনিসই ভিতরে ভক্তি ছাড়া কোন বাহ্যিক জিনিস পুষবেন না সব শেষ হয়ে যাবে সব এ জগতে যা জিনিস হোক সে আপনার টাকা পয়সা হোক ধন দৌলত যা জিনিস যতটুক আছে ততটুকু ব্যবহার করে ফেলেন কিনছি জমা শুধু একটা জিনিসই পুষবে সে হচ্ছে ভক্তি আর বাকি সব নষ্ট হয়ে যাবে এত আপনি দৌড়াতে থাকবেন টাকার পিছনে পিছনে একদিন দেখবেন আপনি চিন্তা করছেন না আর একটু জমায় নি তার একদিন আসবে যখন আপনি ব্যবহার করা শুরু করবেন সেদিন আপনি কমায় পড়ে থাকবেন এত কষ্ট করে ইনকাম করেছি হ্যাঁ তো ভোগ করার সময় ভোগ যেদিন করবো সেদিন হসপিটালে পড়ে আসছে শ্লোক আসি সেই রাত্রে জগন্নাথ পলাইয়াশিয়া দুই ভাই চরান্তরে হাসিয়া হাসিয়া শ্লোক সেই রাত্রে জগন্নাথ এবং বলদেব দুই ভাই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির কাছে এসে হাসতে হাসতে তার গালে চর মারতে থাকেন দেখুন এর থেকে আর একটা শিক্ষা কি যদি আপনি বৈষ্ণবের নিন্দা করে তখন ভগবানের থাপ্পড় খেতে হবে জগন্নাথ বলদেব নিজের বাপ তো শ্বশুর জগন্নাথের শ্বশুর পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কারণ পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কার অবতার ঋষুভানুর অবতার আর বিশ্ববানু হচ্ছে রাধারানীর বাবা জগন্নাথের শ্বশুর হয় থাপ্পড় দিয়ে দিস আর বলরাম তাই মশের থাপ্পড় দিয়েছে এর জন্য ভুল করলে বৈষ্ণবের নিন্দা হলে চর লাগিয়ে দিয়েছে সে এত বড় মহান বৈষ্ণব হওয়ার পরও নিন্দা করেছে ধামের বাসীদের এর জন্য নিন্দা করতে হম শ্লোকে কাশি গালো ফুলিল আচার্য অন্তরে বৃন্দাবন দাস শ্লোক অর্থ এইভাবে চর খেয়ে যদিও তার গাল ফুলে গিয়েছিল কিন্তু তবু পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি অন্তরে অত্যন্ত উল্লাসিত হয়েছিলেন সেই কথা বিস্তারিত ভাবে শিল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করেছেন এখন ওই লীলাটা আমি বলেছি আমি বলছি এখন একটা জিনিস দেখুন আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে প্রভু পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি ভগবানের পরম ভক্ত এত বড় উৎস মার্গে তারা যদি প্রভু নিন্দা করে তা আমরা দুই সাইড নিন্দা করলে খারাপ কি সমস্যাটা কি এটা দিয়ে হচ্ছে ঝিকে মেরে বউকে শিখানো মনে রাখবেন পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কোনোদিন নিন্দা করতে পারে না এটা কৃষ্ণ করিয়েছে এসব ড্রামা এ সাজানো ড্রামা করিয়ে ভগবান দেখাইছে দেখো স্বয়ং আমার বা ভুল করেছে তাও আমি তাপুর মেরেছি বৈষ্ণবের ধামবাসী নিন্দা করেছি তারে পন্ত আমি সারি এর জন্য আমাদের মনে রাখতে আমি যেরকম আপনারা হয়তো আমি দেখেছি প্রমিলা মাতাজি ক্লাসটা অনলাইনে ছিল আমি যখন পুষ্করে সকালবেলা ক্লাস দিচ্ছিলাম তখন আমি বলছিলাম যে ব্রহ্মা মেয়েদের প্রতি ধাবিত হয়েছে সেই কারণে ব্রহ্মা এই পুষ্করে এক জায়গায় পূজা হবে শিব অভিশাপ দিয়েছিল অনেক বড় লীলা জাস্ট একটা লাইন বললাম তো ওখানে বলছিলাম যে আপনারা একটু মনে করবেন না যে ব্রহ্মা মেয়ের প্রতি ধাবিত হয়েছে বা মেয়েদের প্রতি ব্রহ্মা কখনো এটা হতে পারে না যদি উনি এরকম কামই হতো তাহলে ভগবান ওনাকে এত বড় পোস্টে কেন রাখছে কখনোই কামি পুরুষ না আমরা দেখি শিব মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেছে এরা কেউ কামি পুরুষ না 
এদের দ্বারা ভগবানের ড্রামা করে দেখিয়েছে দেখো এত বড় বড় লোকেরা উল্টা পাল্টা করেছে তাদের কি সাজ কারণ আপনি যখন সংসারে কোন বড় জিনিস সেট আপ করতে চাইবে বড় ব্যক্তিকে দিয়ে পানিশমেন্টটা দিতে হবে তাহলে ও ছোটরা এমনিতেই ডরে যাবে মারছে হ্যাঁ না মারছে ধরুন এখন কি করছে হেমাকে হয়তো ডাইরেক্ট যদি লীলা সুরিমা বকা দেয় তাহলে চিৎকার দিবে ও যে ওর ইয়েকে হয়তো বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে বলছে বলবে আমি বেগুন ভাজা খাবো না যদি লীলা সুরি মাতা জি জয়রা দেখে দেওয়া কত বড় তোর বাপ যেন একবারে করোর প্রতি ও বেগুন ভাজা দিয়ে খেতে পারবো না ফকিরের ছেলে মেয়ে আবার এত বেশি ওই দেখা এতবার চব্বিশ ঘন্টা ওদের জন্য এইটা বানাও ওইটা বানাও প্রত্যেক দিন পাস্তা বানাও আজকে একটু বেগুন ভাজা দিয়ে খাবো হেমা তো শুকো যে মার সে দিদি এই অবস্থা বলতেছে আমার এত দেবে একটা পুস্কি দেখে দেবে একটা থাকতো ও তো চুপচাপ হয় এমনিতেই বেগুন ভাজা দিয়ে খেয়ে উঠে ও আর জিজ্ঞেস করবে না মা আলু ভাজা পাচ্ছে ও আর জিজ্ঞেসই করবে না ওই বেগুন ভাজা দিয়ে চুপচাপ খেয়ে উঠে ওদের মার সে দিদির যে বকা দিচ্ছে হ্যাঁ না তো এর জন্য এর জন্য সংসারে মানে জগতে বড় জিনিস সেট আপ করতে হলে আপনাকে বড় ব্যক্তিত্বের দ্বারা কি করতে হয় সেট আপ করতে হয় গঙ্গার ঘাটে যেত না কেন ওই গঙ্গার ঘাটে মানুষ উল্টা সিতে কাপড় চোপড় ফেলে নোংরা ফেলে এই উনি দেখতে পারতো এর জন্য পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি কখনো গঙ্গা নদীতে দিনের বেলা যেত না রাত্রে যেত রাত্রে দেখতে পারবে না ওগুলো তখন ওনার সম্মান সেই পণ্ডিত বিদ্যানিধি কি কখনো ধামবাসী দিয়ে নিন্দা করতে পারে আর তিনি কি শাস্ত্রে নিপুণ না এরা সব উত্তম অধিকারী ভক্ত এরা কি জানে না যে ভগবানের ভক্তরা ধামের ভক্তরা যেভাবে ভগবানের পূজা করে ভগবান সেটি এটা হচ্ছে শিক্ষা দিয়েছে আমাদেরকে আমরা যেন কখনো এরকম নিন্দা চর্চা না করি ধামের বা বৈষ্ণবের ভক্তদের নিন্দা না করি হম তারপরে শ্লোক বিরাশি এই মাতপত্যপ্তি গৌরের ভক্ত গান প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দর্শন শ্লোকার্থ এইভাবে প্রতি বছর গৌরের ভক্তরা এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রথযাত্রা দর্শন করতেন শ্লোক বিরাশি তারো মধ্যে যে যে বর্ষে আছো এ বিশেষ বিস্তারি আগে তাহা করিব নিঃশেষ শ্লোকার্থ তার মধ্যে যে যে বছর বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো আমি পরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করব এই এই ইয়ে কি বলে চরকে গাল খুলে গেছে পুণ্ডরিক বিদ্যানি এর বাকি লীলা আমরা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ইয়েতে শুনবো আমি জাস্ট দুই লাইন লাস্টে বলে দিচ্ছি এ তো থাপ্পড় দিয়েছে খালি থাপ্পড় দিয়ে হয়নি এমন থাপ্পড় দিয়েছে এক গ্রাম দিয়ে আরেক গ্রামে নিয়ে ফেলেছে ও ধামেই রাখিনি এক গ্রাম দিয়ে আর এক গ্রামে পুণ্ডরিক বিদ্যানি সকালবেলা উঠে দেখে তিনি কুলিয়া আরেক গ্রামে পড়ে আছে কি ব্যাপার তখন দেখে ভগবান থাপ এটা দিয়ে আমাদের জীবনে শিক্ষা সেটা কি আপনি যদি ধামে কোনো ধামবাসী নিন্দা করেন আপনার কোনোদিন ধামে বাস হবে না এটাও ভগবান সেট করে দেখালো যে ধামের বাসীদের নিন্দা করলে বা বৈষ্ণবের নিন্দা করলে আপনার কোনোদিন ধাম বাস হবে না কারণ আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তো থাপ্পড় দিলেই তো হতো প্রভু আবার থাপ্পড় দিয়ে অন্য গ্রামে কেন ফেলল এইটা শিক্ষা দিচ্ছে আপনি যদি ধামবাসী নিন্দা করে তাদের দোষ ত্রুটি ধরার চেষ্টা করে আপনার ভিসা ক্যান্সেল আপনাকে এখানে প্রবেশই করতে দেবে না হ্যাঁ না আপনাকে এখানে প্রবেশই করতে দেবে না এর জন্য এই লীলা করে ভগবান দেখে কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে শিক্ষা আছে হম তারপরে শ্লোক চুরাশি এই মত মহাপ্রভুর চারি বছর গেল দক্ষিণ যাইয়া আসিতে দুই বছর লাগিল শ্লোকার্থ এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চার বছর অতিবাহিত করলেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে তার দুই বছর লেগেছিল 
এইভাবে প্রতি বছর গৌড়ে ভক্তরা চৈতন্য রথ তার মধ্যে যে বছর বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটেছে সেগুলো আমি পরে বিস্তারিত বর্ণনা করব তারপরে শ্লোক 84 এই মা তো মহাপ্রভুর চারি বছর গেল দক্ষিণে দক্ষিণ যাইয়া আসিতে দুই বছর লাগিল শ্লোক অর্থ এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চার বছর অতিবাহিত করলেন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে তার দুই বছর লেগেছিল এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু চার বছর দক্ষিণ ভারত যাত্রা মহাপ্রভু কত বছর করেছে দুই বছর যাত্রা করেছে এইভাবে চার বছর অতিবাহিত হল তারপর পঁচাশি আরো দুই বছর চাহে বৃন্দাবন যাইতে রামানন্দ হটে প্রভু না পারে চলিতে লোকার্থ অন্য দু বছর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু রামানন্দ রায়ের চাতুরীর ফলে তিনি জগন্নাথপুরি ত্যাগ করতে পারেননি তো এখন কি হয়েছে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসতে চেয়েছে অন্য দুই বছর চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু রামানন্দ রায়ের চাতুরীর ফলে তিনি জগন্নাথ পুরীতে ত্যাগ করতে পারেন ওই যে একটা হচ্ছে নিত্যানন্দ বহু রাস্তা ঘুরে নিয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে সনাতন গোস্বামী বলছে প্রভু এত ভক্ত নিয়ে যায় একা যেতে হয় এরকম বিভিন্ন চালবাজি করে তাকে যেতে এর দ্বারা আমাদের কি শিক্ষা এটা কি চালবাজি ভগবানের কেউ চালবাজি করতে পারে বলছে চতুরের শিরোমণি এরে কেউ চাতুরি করতে পারে এটা আমাদের এটা শিক্ষা দিয়েছে সেটা কি ভালো কিছু পেতে হলে অনেক সমস্যা আসবে এইটা হচ্ছে শিক্ষা জীবনে কোনো ভালো জিনিস অ্যাচিভ করতে হলে অনেক বাধা বিপত্তি প্রবলেম আসবে আপনাকে বারবার ডাইভার্ট করে দেবে কিন্তু আপনাকে স্থির থাকতে হবে আমাকে যেতে হবে আমাকে এটা করতে হবে আমাকে এই পথে থাকতেই হবে এটা হচ্ছে শিক্ষা ভগবানের সঙ্গে কেউ ওই সালাকবাজি করতে পারে না হচ্ছে সালাকের শিরোমণি এটা দিয়ে মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছে তিনি বৃন্দাবনে আসতে চেয়েছে বারবার তাকে এটা বৃন্দাবন কথা দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি কোনো ভালো জিনিস অর্জন করতে হলে আমাদের অনেক প্রবলেম আসবে অনেকে মনে করে আহারে প্রভু এই জীবনে আমার বাধা হয়ে গেছে সব বাধা না এগুলো হচ্ছে যারা সহজিয়া বা দুর্বল মানে তারা মানে প্রভু আমি এইবার বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলাম আমার মা মারা গেছে প্রভু আমি এইবার বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলাম প্রভু ঠাকুমা মারা গেছে প্রভু এটা তো অপ কোন মানে খারাপ লক্ষণ না এটা ভক্তরা এইসব মনে করবে না ভক্তরা এইসব সেন্সিটিভ জিনিস জিজ্ঞেস করবে না প্রভু আমি বৃন্দাবন যেতে চেয়েছিলাম প্রভু আমার ঠাকুমা তো মারা গেছে প্রভু এসব প্রভু এটা কি অলক্ষণ ভক্তরা এসব প্রশ্ন করবে ভক্তরা চিন্তা করবে নিশ্চিত কৃষ্ণ আমার পরীক্ষা নিশ্চিত আমার ঠাকুমা মারা দিয়ে দেখতেছে আমি তারপরও সারিনি প্রয়াস যে আমাকে যেতেই হবে ভক্তরা এইভাবে চিন্তা করবে দুর্বল মাইন্ডের লোকেরা চিন্তা করবে প্রভু যেতে চেয়েছিলাম এইটা হয়েছে অমুকে সেইটা হয়েছে তবু এরা সহজে এরা যারা খুঁতকুতে মন তারা এগুলো ভক্ত চিন্তা করবে ভগবান আমাকে পরীক্ষা করছে পরীক্ষা করছে শত বিপদ দিও উদাহরণ কে উদাহরণ হচ্ছে নারদ নারদ মুনি যখন উত্তর দিশা যেতে চেয়েছে ভজন করতে তার মা মারা গেছে সে কি চিন্তা করছে আর যাব না উত্তর দিশা মা মারা গেছে লক্ষণ খারাপ হ্যাঁ বলছে নাকি নারদ চিন্তা করছে মা মারা গেছে সাপে এটা তো কৃষ্ণের কৃপা আর শ্মশানে নেওয়ার দরকার নেই উটিয়া সহ জ্বালাই দাও আবার শ্মশান পর্যন্ত নিতে যেয়ে যদি আসক্তিতে পড়ে যায় আহারে মার্চ শ্রাদ্ধটা করতে হবে আবার বৈষ্ণব সভা দিতে আরে মার্চ আবার দশ দুই মাস কেটে যাবে দরকারে নিয়ে ওই ঘর্ষ জ্বালাই দিয়ে সব একবারে হরে কৃষ্ণ আসক্তি মুক্ত নারদ চিন্তা করলো এই যদি কান্দের উপরে উঠে নিয়ে শ্মশানে যায় মায়ের মুখটা দেখব মুখাগ্নি করব আবার বৈষ্ণব সভা দেব আবার এগারো দিন শ্রাদ্ধ করতে হইবে এই তো আসক্তিতে পড়ে যাবে দরকারে নিয়ে এসব আসক্তি মাসক্তি জ্বালাই দিয়ে চল একবারে উত্তর দিশা হাঁটতে শুরু করেছে আর আমরা হলে চিন্তা করতে প্রভু আর বৃন্দাবন যাবো না আমার যাওয়ার সময় মা আমরা গেছে আমার মনে হয় লক্ষণটা খারাপ আছে প্রভু এসে দুর্বল মাইন্ডেড লোক এইসব চিন্তা করে না না প্রভু আমি যাবো না আমার ঠাকুমায় মরে গেছিল বুঝছেন প্রভু আমি মানে বুঝছেন বৃন্দাবনের প্ল্যান নিলি কেউ মরে যায় আমি আর যাবো না আর বৃন্দাবনের চিন্তাই করবো এসব ভগবান 
আপনার দেখে যখন দেখে যে আপনি দুর্বার আমি অনেক সময় বলি এখানে এই এই বৃন্দাবনে জানেন দেখবেন সবার গায়ের উপরে বান্দর লাভ দেয় না কিছু কিছু বান্দরও চিনতে পারে কোন মহিলা গুলো বা মাতাজি গুলো একটু দুর্বল মাই ওইগুলোর উপরে লাভ এই আমাদের গ্রুপের মধ্যে দুইটা মাতাজি দিয়ে দিছে কাম সেই তিনটা করে ইনজেকশন ওরা একটু বান্দর দেখলে পারি এদিকে দৌড় দেয় ওদিকে দৌড় দেয় আমি বললাম বান্দর বান্দরের কাজ করতেছে আপনি আপনার বান্দর তো বুঝতে পেরেছে যে আপনি দুর্বল মাইন্ডে ও দিয়েছে লাভ গার এর জন্য আমাদের দুর্বল মাইন্ডেড হওয়া যাবে না ভক্তি করতে আসছি কে মরে গেল কে বেঁচে গেল ওটা চিন্তা না ভক্তি করতে হবে হ্যাঁ না এই যেরকম আমাদের লীলাশ্বরী মাতাজির প্রশ্ন তো প্রভু আমার মা মরে গেছে প্রভু পূজা করতে পারবো প্রভু আমার বাবার অমুখ হয়ে গেছে প্রভু আমার ঠাকুমা মারে গেছে প্রভু আরে ভগবানের পূজা করব মা বাপ সত্য গোষ্ঠী মরে যাক তাতে কি হয়েছে ভগবানের পূজো বন্ধ হয়ে গেছে ভগবান আরো আমার বাপ মাকে ঠিক দেখবে কমন সেন্স রাখতে হবে পঞ্চ বৎসরে গৌড়ের ভক্তরা রথযাত্রা মহোৎসব করতে এলেন রথ দেখে তারা সেখানে রইলেন না গৌড়ে ফিরে গেলেন শ্লোক সাতাশি তবে প্রভু সার্বভৌম রামানন্দ স্থানে আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে শ্লোক অর্থ তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে মধুর বচনে বললেন এখন দেখুন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্য রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করে মধুর বচনে ভক্তদের ভাষা হতে হবে সুন্দর বিশেষ করে যারা প্রচার করতে চান সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে বাক চাতুর্যতা শিখতে হবে ভাষা শূন্য নলে এই পৃথিবীতে মানুষের মনকে জয় করার প্রধান হচ্ছে ভাষা সুন্দর ভাষী এর জন্য কৃষ্ণের এক নাম কি সুভাষী এর জন্য আমি লীলায় বলেছিলাম রাধারানী যখন কৃষ্ণের উপর রাগ হতো আর ললিতাকে বলতো আর ওই কালো ছেলেটার সঙ্গে কথা বলবো কৃষ্ণ এত মিষ্টি ভাবে কথা বলে আর নিজেকে ধরে রাখা যায় এর জন্য ভক্তদের বচন হতে হবে কি সুন্দর এটা যে শুধু সুন্দর নিত্যান্ত বহুল লাগে সুবচন না আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনি হতে পারে সে কি বলে লাল জল খায় তারপর আপনি সুভাষায় কথা বলবেন তাহলে সে একদিন ভক্তে পরিণত হতে হবে এই জন্য ভক্তদের ভাষা সুন্দর করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ সুন্দর করতে হবে হ্যাঁ না ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ গ্রেটেস্ট পাওয়ার যার ভাষা যত সুন্দর হ্যাঁ সে মানুষের হৃদয়কে তত বেশি কি করতে পারে আকৃষ্ট করতে পারে হম তারপরে দুই বছর না কইল গমন শ্লোক তো আমি বৃন্দাবনে যাবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছি কিন্তু তোমাদের ছল চাতুরিতে আমি গত দুই বছর ধরে সেখানে যেতে পারিনি শ্লোক উননব্বই অবশ্য চলিব দুহে কারো সম্মতি তোমা দুহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি শ্লোক তো এখন আমি অবশ্যই যাব দয়া করে তোমরা দুজনে সম্মতি দাও তোমাদের দুজনকে ছাড়া আমার জন্য আমার অন্য কোনো গতি নেই তাহলে এখান থেকে আমাদের কয়েকটা শিক্ষা আছে প্রথম হচ্ছে দেখুন ভক্তের মধ্যে কি থাকতে হবে আনুগত্য থাকতে হবে চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তারপর সে কি আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছে আনুগত্যতা কোথাও যাচ্ছেন আপনি যে আহ শিক্ষা গুরু আছে বা কাউন্সিলার আছে তার সঙ্গে প্রভু আমি যাব ইয়ে করছে আনুগত্যতা হ্যাঁ না তাই মহাপ্রভুর কাউন্সিলারকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ 
এরা হচ্ছে মহাপ্রভু কাউন্সিলর জিজ্ঞেস করছে আপনারা এবার আমাকে যেতে দিন এবার আমাকে কতটা ধন্যতা শিক্ষা দিচ্ছে দয়া করে তোমরা দুজনে সম্মতি দাও আবার কি আবার এই বা না হয় প্রভু যেতে দেন হয়েছে আপনি তো অনেকবার বাধা দিন ধন্য ভাবে ভাষার মধ্যে ধন্যতা থাকতে হবে না ধন্যতা থাকতে তোমরা দুজনে ছাড়া আমার কোন গতি নেই যে মহাপ্রভু এই কথাটার মধ্যে কি বুঝে ভক্তের আনুগত্য বিনা আমাদের জীবনে আর কিছু এই কথাটার অর্থ হচ্ছে এটা তোমাদের আনুগত্য বিনা তোমাদের ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নেই তার মানে হচ্ছে ভক্তের আনুগত্য বিনা আমার জীবনে গতি নেই এখন আর একটা পয়েন্টে যান মহাপ্রভু কেন পারমিশন চাচ্ছে কারণ আপনি যদি ভক্তের আদেশ না নিয়ে আনুগত্য না নিয়ে কোন ধামে যান বা কোথাও যান আপনার কার্য সিদ্ধ হবে না কার্য সিদ্ধ স্লো প্রভাব সাকসেসফুল হয়েছে কেন কারণ তার গুরুদেব আদেশ দিয়েছে এই জন্য প্রভাব বলছে আমি ওখানে সাকসেস হব গুরুদেব কেন আপনার আদেশ আছে আপনার আদেশ আছে কিন্তু আপনার যদি আদেশ ছাড়া উনি যেত সাকসেস পৃথিবীতে আমেরিকা অনেকেই যায় কত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট আজকাল আমাদের অনেক ছেলে পান কত কিছু করতে আমেরিকা যায় প্রভুপাত কিসের প্রভুপাত কোন এমটেক বিটে করে যায় পুরো আমেরিকার মানুষ রে হ্যাঁ ব্রিটিশ কে কি বলে বৈদিক বানিয়ে দিয়েছে কারণ আনুগত্যতা ছিল এই জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে মহাপ্রভু আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছে এই জন্য আমাদের যে কোনো কর্ম আনুগত্যতার সহিত ভক্তদের সঙ্গে মিলে মিশে করলে ভালো এই এই গ্রুপে আপনাকে একটা উদাহরণ দেখাচ্ছে এই যে গ্রুপটা ঘুরিয়েছি না এর মধ্যে আবার কিছু ওনাদের মধ্যে তাজমহল পার্টি ছিল তো এর আগের দিন আমি বুঝিয়েছি তাদেরকে গোকুলে নেওয়ার সঙ্গে আমাদেরকে দু একজন কানে দিয়েছে প্রভু হম আমি জানি যে ওরা বৃন্দাবন ঘুরবে আর ওই সব জায়গা আমরা বাইরে যাব এর মধ্যে একদিন তাজমহল আমি বললাম এই যে তাজমহল যাবেন ফালতু দিনটা নষ্ট করে আসবে কিচ্ছু নেই খালি ওয়াল লাল দালান দেখছে না এইটে লাল দালান আর কিচ্ছু নেই তিন ঘন্টা খরচা করে যাবেন তিন ঘন্টা ছয় ঘন্টা আসবেন খাওন দাওন নাই সে বাস নামাই দেবে টাকার শ্রাদ্ধ ওখানে হম কিচ্ছু নেই আপনারা গরিব মানুষ ওখানে যায় বড় লোকেরা ফালতু সময় লস করতে গিয়ে ফটো নিতে আপনারা কি ওই সব ধরাধরি করে জরাজরি করে সব ফটো নিতে পারবেন ও তো আপনার জিন্দিগিতে করেনি ফটো কিবে নেবেন যায় মানুষ এরকম আঙুল লাগায় ওই সূর্যের উপরে দুই জনের গলা ধরে হ্যাঁ এইসব আমরা দেখি আমি বললাম আমি তো যাইনি আমি একবার এক বড় ভক্ত ওনাদের ডোনার পাঠাইছে এখন ওনাদের আদেশ বাংলাদেশের সেই বড় বউদের আদেশে আমার যেতে হয়েছে ওনাদের ডোনারদের নিয়ে কারণ ওনারা মন্দিরে অনেক বড় ডোনার ওই জায়গায় দেখছি আর আমি যদি ভিতরে ঢুকিনি কারণ ঢুকলে ঢুকলে বাড়ি স্নান করতে নিজের বাপের সমাধিতে গেলে আমি স্নান করে আসি মার আর ওটা কোথায় একটা জঘন্যতম সমাধি হ্যাঁ কবরের স্থান সেখানে হম এর জন্য এসে সব আর ঘরে ঢুকে নেয় বাথরুমে যমুনায় স্নান করে তবে করে আমি বললাম বাপের সমাধিতে একটু চিন্তা করেন আপনার মা যার রক্ত খেয়ে আপনি বড় হয়েছেন দুধ না রক্ত তার শ্মশান দিয়ে আসলে করে আপনি স্নান করে ঘরে ঢুকে আর কোথায় সাজান মমতাজ পৃথিবীর জঘন্যতম প্রেম সেই সমাজ কবরের স্থানে গিয়ে আপনি সুন্দর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তাই না এমনিতে যদি শনি রবিবার বা বৃহস্পতিবার আপনি আপনার বাবার সমাধিতে যান ঘরে স্নান করে ঢুকে আর ওখানে গেলে এর জন্য এই শুন আবার কয়েকজন এই কথা শুনে পনেরো বিশ জন যায় ওই দিন আমি ওদেরকে বৃন্দাবনের সেই সোনার গৌরঙ্গ দেখিয়েছি তারপরে নরোত্তম দাস ঠাকুর ওই স্থান আরো কাত্যায়নী মন্দির চন্দির আরো অনেক জায়গা নিয়ে গেছিলাম চৌষট্টি মহন্ত প্রসাদ পেয়েছে সেই যে লোকেরা গেছে না আমার আদেশ ছাড়া যাই শুনে এটা গ্রামের লোক তো গরিব মানুষ 
ঢুকতি ষাট টাকা নিয়েছে মানে ওই টিকিট এরপরে ওই কবর দেখতে হলে আবার দুইশো টাকা প্রভু আপনার কথা আমরা বাস ভরে খালি মনে হচ্ছে খেতে পারিনি করো কোন জায়গায় ছায়া নেই কিচ্ছু নেই খালি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় এই সেই লাইন কিচ্ছু নেই প্রভু খালি ওয়াল খালি ফটো তোলে সবাই আমি বললাম যে আমি বারবার বলেছি শোনেন না ওখানে ভক্তরা যায় হ্যাঁ ফটো তোলার জায়গাটা ফটো শেষ আপনারা আসছেন বৃন্দাবনে যদি আপনি একটা দিন গরম যদি ঘুমিয়েও থাকতেন রুমের মধ্যে জব করতেন কাজে লাগে ফালতু এই সময় লস করে আসছেন একটা দিন লস এর জন্য আদেশ না পালন করলে পরে সব এসে কান্না করছে আর এক প্রভু পুরো দিনটা লস পুরা দিন টাকা লস সব লস এর জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের শস্য আনুগত্যে কাজ করতে তাহলে আমাদের ভগবান কৃপা হ্যাঁ তারপরে শ্লোক নব্বই গৌর দেশে হয় মর দুয় সমাশ্রয় জননী জনবী দুই দয়াময় শ্লোক আর্থ গৌর দেশে আমার দুইটি আশ্রয় রয়েছে জননী এবং জাহ্নবী এরা দুইজনই অত্যন্ত দয়াময় এখানে বলছে গৌর দেশে আমার দুটি আশ্রয় এক হচ্ছে জননী তার মা আর জাহ্নবী হচ্ছে কে নিত্যানন্দ প্রভু হ্যাঁ এদেরকে কি করেছে উম এই দুটো আমার আশ্রয় মহাপ্রভু কে খুব ভালোবাসে এরা দুজনই অত্যন্ত দয়াময় মহাপ্রভু বলতেছে আর তার মানে বুঝিয়েছে তারা হচ্ছে গৌর দেশে আমার আশ্রয় আর তোমরা হচ্ছে আমার এখানে আশ্রয় এই কথাটা মহাপ্রভু বুঝিয়েছে ঠিক আছে আমরা এই পর্যন্ত রাখি আপনার সন্ধ্যা দিয়ে আসুন আমরা সাতটা পনেরোতে ক্লাস শুরু করব গীতার হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম ঠিক আছে পনেরো তে গীতার তারপরে ভাগবতের ক্লাস হবে এখন আমাদের প্রতিদিনই ক্লাস হবে নো টেনশন কালকে পনেরো ঘন্টা জার্নি ছিল গাড়ির আনেন ছিল না আর তো মরুভূমির মধ্যে দিয়ে অনেক জায়গা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নেটওয়ার্ক নেই ঠিক আছে প্রণাম হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রণাম